ሰላም ናይስትር ለንተ መርካቾቻችን ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ የታሳስለት 2012 የለተ ሐሙስ ለታዊ ፕሮግራማችንን ካውንሳት ጀምሮ ጀምረናል በዛሬው ዝግጅታችን የተለያዩ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ርስ ጉዳዮችን መርጠን እንወያ ያለን ለዚህ ውይይት ወንድማገኝ ጋሹ ከለንደን ሲሳያገና ጴጥሮስ መስፈንና መሳይ መኮነ ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ አብረናቾ እንቆያለን አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ በአክብሮት እንጋብዛለን በዚህና ስርጭታችንን እንጀምራለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኖቤል የሰላም ሽልማት መልስ አዲስ አበባ ሲደርሱ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው አቀባበል ማድረጋቸው ነው ይደርሰን መረጃም ያመለክተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቦሌ በሰጡት መግለጫ ሽልማቱ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ህዝቦች የተበረከተ ነው ብለዋል በጅማ አጋሩ ወላይታ ሱዱና ባንዳንድ ከተሞችም በጥቅላይ ሚኒስትሩ መሸለም የደስታ ሰላማዊ ሰልፎች የተደረጉ ሲሆን የአማራ ክልል ምክር ቤትም ሽልማቱን ምክንያት በማድረግ ተሰብስቦ ደስታውን መግለጹን ለማውቀት ይችላል ማምሻውን በቤተ መንግስት በተደረገ የሽልማት የራት ስነ ስርዓት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ተባብረን ንሳ ግዜውም ዛሬ ነው ሲሉ ንግግር አድርገዋል የጥምቀት ባል በተባበሩ መንግስታት የትምርት ሳይንስና የባል ድርጅት ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት መመዝገቡ ተገለጸ። ዩኔስኮ እንዳስተዋቀው የጥምቀት ባል በአለም ቅርስነት ተመስግቧል። ኢትዮጵያ በአለም ቅርስነት በማስመዝገብ ጥምቀት 10 10ኛ ቅርስ መሆኑ ተመልክቷል። ባለ ጥምቀት ክርስቶስ የአለም ቅርስ ሆኖ መመዝገቡ የቤተክርስቲያናችን የ አግራችንና የህዝባችን ስም በአለም ላይ እንዲታወቅ ያደርጋል ሲሉ ብዙዋ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ መልእክት አስተላልፈዋል የዓለም የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ ለኢትዮጵያ 3 ቢሊዮን ዶላር እንደሚሰጥ ተገለጸ። ፋይናንሻል ታይምስ ባወጣው ዘገባ እንደመለከተው በኢትዮጵያ የተከሰተውን የኢኮኖሚ መዛባትን ለመታደግና ኢኮኖሚዋን ነጻ ለማድረግ ለምትወስደው እርምጃ ማበረታቻ የሚሆን የገንዘብ በቦርዱ ሲጸድቅ ለኢትዮጵያ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን ሌሉዚናዎችን ማከለን በለቱ ውይታችንና እንሳለን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ወንድማገኝ ካንተ ልጀምር እንግዲህ የተለያዩ ዜናዎች ነው ያሉን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከኖቤል መልስ የደረገላቸውን አቀባበል በተመለከተ እስቲ ያለው ሁኔታ ስሜታችንን እንግለጽና እንዴት አዩ አቀባበሉ? በጣም አመስግናለሁ መሳይ አቀባበሉ ግሩም ነበር እንግዲህ ጀግንነት በሁለት አይነት መንገድ ይገለጻል በጦር ሜዳ ከጠላት ወረራ ጋር ተከላክሎ አሸንፎ መመለስን ያካትታል ባሽናፊነት ሁለተኛው ደግሞ በመልካም ስራ በተለያየ መንገድ በሰላምም በምንም የሚገለጽ ነው የሁለተኛው ጀግንነት እንግዲህ ዶክተር አብይ ለኢትዮጵያኖች ይዞ መጥቷል ኢትዮጵያኖች ክብር በመላው ዓለም ይጨምራል አገር ውስጥ ያሉትም እንደዚህ ደስታቸው እየገለጹ ነውና ስከታተለው በተለይ ቀልቤን ሳበው ያንድናት ንግግር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና አዲስ ቲቪ ለማየት ሞክሮ ይነበረ እ እንዲ አይነት ድሎች ያሳልፈናቸውን መከራዎች ሸፍነው በቀጣዩ በመተሳሰብ አንድ ብንሆን ደግሞ የበለጠ ለራሳችንም ለዓለም እንደምንተርፍ ገልጿልና ኢትዮጵያኖች መደሰት ነው ያለብን ማዘን የለብንም ብለው ወጣቶችን መልክ ያስተላልፉ ነበርና እንዲ አይነት ውጤቶች ከውጤቱ ጋር ታይዘው የሚመጡ በዝብ መካከል የሚታየው ቁርኝት የጥነከረ ሜዱን ያሳያልና ከተለያየ ቦታ ያመጡ ናቸው ከኦሮሞም ከማራም እንግዲህ እንደሰማራቸውና ይሄ አብሮነት ይሄ ቁርኝት እንዲህ አይነት ድሎች ደግሞ ለኢትዮጵያኖች ቀጣይ ጣፋንታ መልካም እድሎችን ይዘው እንደሚመጡ የሚያሳዩ ናቸውና በዚህ ሳምንት መሳይ ተደራረበብን የኢትዮጵያ ሰላም ምቶች ጉባኤ ተሸልመዋል ይውላ ተሸልመዋል አቶ አማሃመቆንን ከእንግሊዞች ከፈረንሳይዎችና ከጀርመኖች ተሸልመዋል ዘሮን ሊኒ በአሜሪካ ዛሬ ደግሞ እንደሰማ ነው የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስያን የጥምቀት በዓል በዩኒስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ውስጥ ደብቷል እንግዲህ ለዓለም እናበረክታቸው ነገሮች እየበዙ ነው ስለዚህ ውስጣችን ያለውን በተለይ ዛሬ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አቶ አብዱላዚክ ሲናገሩ የሀገር ውስጥ እውቀት አጥሚ ናቸውና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ብዙ ጊዜ ይሄ ተውለድ የተሸወድ ነው ነው የሚሉት እንዳንግብ አባይ ተደረገ ነው የውጭውን ብቻ ዕውቀት በመያዛችን ነው የውስጡን ዕውቀት ብንይስ 
በአለም ደረጃ ስለ ሉሲ ወይ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ስትባል በስራአትም በህግም ባንኖርም የሰው ልጅ እድገት የሚያሳየው የመጀመሪያው የሚሆነው ደረጃ አፋር ውስጥ ነው ባጠና ነው ጥናትም ይፋ ባደረግነውም ይሄ ነው ስለዚህ ድሮ ጀምሮ የነበረን ከአስተዳደር ጀምሮ ከራስን በራስ ከማስተዳደር ጀምሮ ለዓለም ያበረክ ያበረክተናቸው ስልጣኖች ቁንጮ ነገሮች ናቸው ይያሉ በሚዲያ ዛሬ ይናገሩ ነበርና እንዲህ አይነት ድሎች የሚያመጡት ውጤቶች ቀላል አይደሉም በትብሉ መካከለ መነሳሳት ፈጥሯል ከተማው ውስጥ ወሬ ሁሉ ይሄ ነው እንግዲህ አዲስ አበባም ከአዲስ አበባ ውጪ በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያውን ያሉ የወረሙት ወላጆች በፈረስ ሆነው አጅበው ሲሄዱ ለመመለከት ስለላል የሚፈጠረው ስሜት መሳይ ቀላል አይደለም እና በጣም ደስ ብዙ ሰዎች ይሄን በስተታ እየተጋሩ ነው ያሉት እንዳልከው ነው ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንትም ሰሞኑን በብዙ ኢትዮጵያውያን ታላላቅ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ሽልማቶችን ያገኙ ነው ያሉት ዛሬም እንደሰማ ነው ዶክተር ማህመድ አቦ አሊ የተባሉ ኢትዮጵያዊ በተፈጥሮ ሳይንስ በተፈጥሮ ሳይንስ ባዮማስ ዴንሲቲ ነው ወርልድ ሻምፒዮን በመሆን በትልቅ ስነ ስርዓት ሽልማት ማግኘታቸውን የተገለጸው እኚህ ወጣት ኢትዮጵያዊ ናቸው ዶክተር ማህመድ አቦ አሊ ይባላሉ ይሄም ትልቅ ነገር ነው በኬሚስትሪውም ዘርፍ እንደዚሁ ሽልማት አንዲት ኢትዮጵያዊ ታግንተዋል እንዳልከው ለኢትዮጵያ ይሄ ሰሞን ቀኑ በፊት መጥቷል መሰለኝ ሁሉ ነገር ለኢትዮጵያ ቀና ነገር ይያየን ነው ይሄ ቀና ነገር አገር ቤት ካለው ሁኔታ አንጻር እንግዲህ ወደፊት ተስፋ የሚሰጥ ነገር ይከሰታል ብለን እንጠብቃለን ሲሳይ እንዴት አዩ ዛሬ ተክለ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቀዋል በተመለከተ ሳቸውም ያደረጉት ንግግር አለ በመግለጫ ሰጥቷል በዛው በቦሌ አቀባበሉ ላይ በርካታ ባልስልጣናት ተገኝቷል እንደዚሁ በመስቀል አደባባይ ቁጥራቸው በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያንም እንደዚሁ መታደማቸው ነው ያወቅነው ከተላዩ አክባቢዎችም በፈረሰኛ ጭምር መጣው ጠቅላይ ሚኒስትሩን መቀበላቸውን በተላዩ የቴሌቪዥን ስርጭቶች በከተታ ተከታታላን እንዴት አገኘው አመሰግናለሁ መሳይ እንዳልከው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አዲስ አበባ በገቡበት ወቅት ከቦሌ አለም አቀፍ አውሮፓ ማረፊያ ጀምሮ የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም የሃይማኖት አባቶችና ተዋቂ ሰዎች እንዲሁም አባገዳዎች የተገኙበት የአቀባበል ስነ ስርዓት ነበር ያው በአዲስ አበባ በቦሌ ጎዳና ላይ መኪናው ዝግ ይያለ በከፍተኛ አጀብ እስከ ቤተ መንግስት ያደረጉትን ጉዞ ተከታተለናል ያው በውጭም ያለው በአገር ቤትም ያለው በቴሌቪዥን ለተከታተሉ ይታመናል በዚህ በስርጭት ወቅት አንድ አንድ ክፍተቶች ነበሩ በተለይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በወጎ ማስተላለፍ ያልቻለበት ሁኔታ ሲታይ እንዲያነት ትልልቅ ፕሮግራም እና ስነ ስርዓቶችን ማስተላለፍ የማይቻለበት መንገድ በጣም አሳዛኝ ነው ከኦቤን መሰለኝ ይወሰድ ያስተላልፍ ነበር ብዙ አጋጣሚ እንዲያነ ነገር ሲትከሰት እኔ የመንግስት ሚዲያዎች ናቸው የክልልም ይሁን የፌደራሉ የመንግስት ሚዲያዎች ናቸው እና ሁለት ነገር አማንሳት ፈልጋለሁ አንደኛ ሁሉም ሰው አቀባበል ስርዓቱን ማየት ያለበት አይመስለኝም ስለዚህ አንድ የተደራጀ ማከላይነት እኔ ተጠበቀ ሁሉም ሰው በትክክል በስነ ስርዓት ማየት የሚችልበት ሁኔታ ላይ ላንዱ ቴሌቪዥን ስቴሽን አላፊነት ሰጠው ሁሉም ሰው በዛ መልክ ማየት የሚችልበት ሁኔታ ቢፈጠር ኖሮ እየተቆራረጠ የሰውም የየታንትን እየተረበሸ እንትና ይልም ነበር በሌላም በኩል ደግሞ ሌላ ፕሮግራም ማየት የሚፈልግ ሰው ሌላውን ፕሮግራም የማየት እድሉ ሰፊ ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በኩል በተለይ አገሪቱ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የቆየ ብዙ ሰው እንደ ንብረቱ የሚቆጥረው ቴሌቪዥን ጣቢያ ከበዚህ በዘመናዊ በዲጂታል ዘመን ውስጥ እንደ አይነት ወጣ ገባ ያለ ነገር ማሳየቱ በግሌ አዝኛለሁ ሌላው ከዚህ ከርጠክ ለሚኒስተር አብይ አቀባበል ጋር ታይዞ ስለ ኢትዮጵያ በለጠ ተስፋ የሰጠኝ ነገር ነው አንተ ያየሁት ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አንባል ተረጋጋ ሁኔታ በተለይም በመጨረሻዎቹ ቀናት ውስጥ ጥርሳቸው የኖቤል ሰላም ሽልማታቸውን ለመቀበል ወደ ኦስሎ ጀመሪያ ወደ ስቶኮል መከመያዳቸው በፊት ከአቶ ለማጋር የተፈጠረው ነገር ተከትሎ የዚህ ጽንፈኞቹ አከባቢ የነበረውን ጫጫታ ስላየን እዛም ደግሞ ተከትሎ ምን ይፈጠራል የሚል በተወሰነ ደረጃ ስጋቶች ነበሩ ስለዚህ ሶስት ቀናት ያህል ውጭ ሀገር ቆይተው መመለሳቸው እስካሁን ድረስ በዛ ያለ ስላሴ በኋላ ኮሬል መንግስቱ እንዲባጀብ ሲሄዱ አስተዋሰለው ከዛ ውጭ አቶ መለስ በስተትም እንደዚህ ቀስ ይያለ በመኪና ሲሄዱ አይተን አናቀም ከፍተኛ አጀብ ነበር ከፍተኛ ተደር ተበቃ ነበር በርግጥ በዛም ውስጥ ሆነው በርግጥም ጥይትም አይበሳው መስተዋት እንደሆነ ይታመናል መኪናቸው ህዝቡን 
ሰላም ይያሉ ማለፍ ይቻሉበት ሁኔታ መታየቱ ሞር ከተማው ውስጥ ያለውን ጸጣና ደንነት በመንግስ ቁጥጥር ስር ይበለጠ ገብቷል የሚለም ነጥብ ለማሳደር ያ ለሀገሪቱ መረጋጋት ለሚያስቡ ሰዎች ይበለጠ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው ሀገሪቱን ከተማውንም 100 100 ከስጋት ነጻ የማድረግ አቅም መንግስት አጠናክሯል የሚል ነገርም ስላሳየን በዛን በኩል በግል የተደረሰች ያለው የዛን ይሃል ደሞ ባይሆን በየደ ደሞ በግል ያመንኩት ነገር ነው ለምን ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ውስጥ አንድ ነገር ቢፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ቀውስ ከቁጣጥሮች እንደሚወጣ በኢትዮጵያ ህሉና ላይ ሁሉ ትልቅ አደጋ የሚጋርጥ ነገር ስለሆነ በተወሰነ ደረጃ በርግጥም አስተማማኝ ሰላም እንዳረጋገጡ ሙሉ ሙሉ መቆጣጠራቸውን ግልጽ ቢሆንም የተወሰነች ቦታ ላይ መተፈጠር ክፍተት ኢትዮጵያ ላይ እሳት የሚያነድ እንደ ሀገር ልንጠፋ ምንችልበት ነገር ሁሉ የሚያስከትል በተለያየ መንገድ ደሞ ምንድምናየው ይሄ ነገር ቢፈጠር እጅግ በጣም ደስ የሚላቸው የኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ቀውስና ልቂት ተሳይሆን በግር ግሩ ማል የሽግር መንግስት ይመሰረታል ብለው ያችን የሚቋምጡ ሰዎች ያሉበት አስፈሪ ሁኔታም በተወሰነ ደረጃ ይቻለውና በተወሰነ ባይሆን በዬ ስጋት ነበርኝ በርግጥም ከቦሊ አለም አቀፋ አውሮፕላን ማረፊያ ድረስ እስከ ቤተ መንግስት በዛ መልክ መሄድ የተወሰነ አደጋ የሚደቅን ነገር እንዳለ ያሳያልና ያንንም አልፈው መጨረሻ ላይ ቤተ መንግስት መግባታቸው ከዛም አሁን ስነ ስርዓት እየተካሄደ መምጣቱ ከምንም በላይ ጸጥታውን እየተቆጣጠሩ ሁሉ ነገር በእጃቸው እየገባ መሆኑ ስለሚያሳይ ለኢትዮጵያም ተስፋ ነው በእያምናለው ከሽልማቱ ባላነሰ አዎ የሲሳይ ስጋት እንም ይገባኛል ለሲሳይ ምናልባት ከቦሌ እስከ ቤተ መንግስት ተጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዛ ግልጽ ሆነ መልኩ የደንነትና አጠቃላይ ተበቃው ብዙም ጥንቃቄ አልተደረገበት የሚመስል እንግዲህ አጠቃላይ ሁኔታው የሚያቆት እነሱ ናቸው የደንነቱን ሁኔታ በተለይ የሪፐብሊካን ጋርድ የሚባለው አከባቢውን ሳያጠና በዚህ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግልጽ ሆነም ጎዳና ላይ እንዲሄዱ ማድረጉ ከምን የመነጨ ነው የሚለው ይራሱ ራሱን ይቻለ የነሱ የቤት ስራ ነው ወይም የነሱ ስራ ነው ማለት ይችላል ነገር ግን ካንድም 3 ጊዜ የ ምግዲያ ሙከራ የተደረገባቸው ናቸው እና አስተውሳል እንስኔ 16ቱን ቤተ መንግስት ድረስ የመጡትን ሌሎችንም ሙከራዎች ስናይ ተከላይ ሚኒስትሩ እንደነት ግልጽ ሆነ መልኩ ሜዳቸው ምን ያህል አስተማማኝ ደንነት ማረጋገጫ ላይ ድርሶ ነው የሚለውን በስጋት ሲሳይ ማንሳቱን እኔም የምጋራው ነው በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን አስተማማኝ ሳያደርጉ እንደነት ሪስክ ወይም ደግሞ አደጋን አይጋ ብዙ ምራሳቸው ላይ በሚለውም ደግሞ እንግዲህ መወያቱ ጥሩ ነው ባጠቃላይ ግን ጴጥሮስ እንዴት አየው አቀባበሉ ንሳቸውም ተገኝተው በቦሊያ ለማቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ተናገሩት ነገር አለ ሽልማቱ የኔና የኔ ብቻ አይደለም የኔና የፕሬዝዳንት ያሳያስ ነው ኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝቦች ሽልማት ነው ምናልባትም ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ጋር ሽልማቱን ደስታ ለማብሰር ወደ አስመራ ለሜድ እንደሚችሉም ፍንጭ የሰጠበት ንግግር ነውና ባጠቃላይ እንዴት አየው አመሰግናለሁ መሰክ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል ሁላችንም እንዳየነው እንጂ በጣም ደስ በሚያሰኝ ሁኔታ حزب አቀባበል አድርጎላቸዋል የመንግስት ባለስልጣናትም እንደዚህ አቀባበል አድርጎላቸዋል በጅማና በተለያዩ የአገሪቱ ከተሞች ውስጥም የደስታ መግለጫዎች የታዩ ነው እንግዲህ ትላንት በውይታችን ላይ ነሳ ነው ነገር ነበር በመንግስት ጉትጉታና ፈንድ የሚደረግ አይነት ሰልፍ ባይሆን ይመረጣል ለሚል ሐሳብ ነበር ነገር ግን ያየነው ነገር ከዛ በተቃራኒው ህዝቡ በራሱ ፍላጎትና ተነሳሽነት ደስ በሚል ሁኔታ ወጥቶ አቀባበል አድርጎላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ እንግዲህ የተነሳው የስጋት ሁኔታ ላይ የደንነት ስጋት ሁላችንም ጋር የነበረ ፍርሃት ነው ምክንያቱም በነገራችን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጪ ወጥተው ወደ አገር ቤት ሲመለሱ አገር በሰላም የተጠበቃቸው እግራቸው በወጣ ቁጥር ከውስት አጀንዳ እየፈጠሩና ችግር እየፈጠሩ የሚጠብቋቸው ብዙ አካላት ነበሩ ባሁንም ሞክረው ነበር ግን ብዙ ተደማጭነትና ተቀባይነት ሳያገኙ ቀርቷል ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው እንደውም ለኢትዮጵያውያን ረፍት የሰጣ ነገር ነው በያስባለው ምክንያቱም እንግዲህ ስካሁን በዚህ በነበሩት 18 ወራት ቆይታዎች ውስጥ እንዳስተዋለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለልዩ ልዩ ስራ ከአገር ወጡበት ጊዜ አገር ውስጥ አጀንዳ ፈጥሮና ችግር ፈጥሮ የሚጠብቃቸው አካል ነበረ 
አሁን እዚህኛው ላይ ከዛ በተለየ መልኩ አገሪቷ ሰላም ሆና እንደውም ደስ በሚል ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመቀበልና እጅግ በጣም የሀገር ክብር እና ኩራት በህብረተሰብ ውስጥ ጨምሮ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ በጣም መልካም አጋጣሚ ነው እዚያ ከዚህ ላይ ነው ጥሩ ነጥብ ስላነሳ ነው እንግዲህ እኔ አካላት ሳቸው ሰኞ ደ ኖርዌሊ ሄዱ ከአርብ ጀምሮ የተለያዩ መረጃዎችን የፌክ ሰነዶችን አውጥተው ህዝብ ለመከስከስ ጥረት አድርጎ ነበር ህዝብ ጆሮ አልሰጣቸው ነገር ግን አንዳንድ ወገኖች ስጋታቸው እንገልጾ ነበር በተለይ የአቶ ለማመገርሳ በዚህ ሁኔታ ከሳቸው የተለየ ሐሳብ ይዞ መነሳታቸው ነገሮች ባልተረጋጉበት ሁኔታ እነዚህ ወገኖች አሁንም የቀውስ ነገር ይዞ መምጣታቸውን ተከትሎ በተውካይ ሽልማቱን ቢወስዱ ስከማለት ይደረሱ አሉ። ሳቸው እግራቸው ቆጣ እንዳልከው ብጥብጥ ሊነሳ ይችላል ነው አሁን ደግሞ ያለው ኔታ ጥሩ አይደለም አቶ ለማም ካጠገባቸው የለም ሌሎች ወገኖችም ያሰፈሰፉ በጠውክት ስለሆነ በተከት በተወካይ ቢወስዱ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ያቀርቡ ወገኖች አሉ። እሱ ሁሉ ይችላል አብለው ሄደው ሽልማቱን ተረክበው ሲመለሱ ግን ምንም ያየነው ነገር የለምና ዚላንድ ነገር ይሄን ጥሩ ግልጽ ማድረግ ፔትሮስ ጥሩ ነገር አንሰታል ልክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ኦስሎ መጀመሪያ ወደ ስዊድን ስቶክሆልም ከመሄዳቸው በፊት እኮ የማስተር ፕላን ጉዳይ ተነስቶ እኮ ላይቭ ወደ 7.5 ሰው እየታየ ከፍተኛ አንተ ለመፍጠር ተሞክሮ ነበር ግን እንደተባለው እገር ቤት እንደ ድሮ መሰማት የማይችሉበት ሁኔታው ወይ ደግሞ ማቅራቸው ስለፈራረሰ ይሁን ወይ ደግሞ ወጣቶቹ ስለጋባቸው ይሁን ሌላ ነገር አልተፈጠረም እንጂ ያ ቀውስ ቀውስ ለመፍጠር ግን እቅድ እንደነበር ራሱ የሚያሳይ ነገር ነው እሱ ለማስተዋወስ ነው ወኖት ነው እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ላንዳንዶቹ ተራሎን ወይ መንደራሎ ባልተዋች አውቀና ላለመስጠት እዚ ላይ አናነሳቸው እንጂ ከዛ የሚያለፈ ንግግሮች ተደርገዋል አሁን ሲሳይነሱ አለ ከዛ በተጨማሪ አሁን ላይ መከላከያ ሚኒስትሩ ቢጨክኑና ቢቆርጡ ባንድ ጀምበር አዲስ መሪ ኖረናል ስከማለት ድረስ በድፍረት በሚዲያ ሲያሰራጩ ነበሩ አካላት ነበሩ መፈንቅለ መንግስት እንዲካሄድ ራሱ ኢንሲስት ያደርጉ የነበሩ አካላትና ቡርኖች ነበሩ በጣም አስገራሚ ነገር ነው እሄ ሁሉ ነገር ግን ሳይሳካቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱ ሁሉም ነገር ሰላም ሆኖ አገሪቷ ላይ ላይ ከዚህ በፊት እንደለመድ ነውና እንዳየ ነው አይነት ክስተት አለመከሰቱ አንድ አንድ መልካም አጋጣሚ ነው ህብረተሰቡ እየነቃ እንደመጣና አንዲሁም ደግሞ የቁጥጥር ስርዓቱ እየተሻሻለ እንደመጣ አንድ ሚያሳይ ኢንዲኬተር ነው በእያስባሉ ቀደም ስለ ግድያ ሙከራዎች ና ምን ተነስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኔ ለየት የሚያደርጋቸው ብዬ ማስበው እኔ አይነን ነገር የሚያስበረግጋቸው አይነት መሪ አይደለም እንግዲህ በጦርነት ውስጥ ማልፈዋል በሚሊተሪ ውስጥ የነበራቸው ኤክስፒሪያንስ አለ ከዛ ውጪ ለብዙ ነገር ራሳቸውን ዝግጁ አድርገው የሚጠብቁ ይመስለኛል እንግዲህ እንደኔ ይምልከታ ከዚህ በፊት የተደረገባቸው የተቃጣባቸው ነገር አለ ሁለት ሶስት ጊዜ እንደ አይነን ነገሮች ተሞክረዋል ሌሎች መሪዎች የሚያደርጉት ሪስ ወይም ደግሞ ሌሎች መሪዎች በዚህ ቦታ ላይ ሲሆኑ የሚሰጡት ምላሽን سنመለከት አናንዲ አግሬሲቭ ያደርጋቸዋል አናንዲ በድንጋጤ ወይም በቁጥጥነት ውስጥ ይከታቸውና ያልተገባ ምላሽ በመስጠት ነገሮች ይካረሩና መስመራቸውን ይስታሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሃንድል የሚያደርጉበት ቁጥጥር የሚያደርጉበት መንገድ እጅግ በጣም መልካም ነው ስለዚህ ይሄ ሁኔታቸው ትላንት የተፈጠረው ነገር ነገ ማድረግ ከሚገባቸው መልካም ነገር ወደ ኋላ ያያዛቸው ቸው አይደለም ትላንት በሶፊት በግልጽ ይመላለሱ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲተሞክሯል በማለት አሁን በስውር እንድንቀሳቀሱ ያደረጋቸው አይደለም የሚገባቸውን ቁጥጥርና ጥንቃቄ ያደረጉ አሁንም የህزب መሆናቸውን ለማረጋገጥና ለማሳየት ሙከራ ያደረጉ እንደሆነ አስባለሁ ከመጨረሻ ላይ ማለት እንፈልገው በዚህ ራስ ላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማት እንደ እርሾ ነው ብዬ ነው ማስበው በአገሪቱ ውስጥ ያለ በርካታ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ወጥቶ የሚያሸልም ስራን የመስራት ጅማሪዎችን በደም እንዲቦካና እንዲወጣ ያደርጋል በእያስባለሁ ትላንትና ሲሳይ ስለ አትሌቲክስና ስለ እግር ኳስ ያለውን ተነሳሽነት አንስቷል እኔ አንድ ነገር ሊጨምር ኢንጂነር ቅጣው ጅጉ በአለም አቀፍ ትልቅ ምርምር ኢንስቲትዩት መኖራቸው የኔ ዘመን ትውልዶች ሁልጊዜም እሳቸውን ሲያስብ 
ሊሚታችን ኢትዮጵያ ብቻ እንዳልሆነ ዓለም አቀፍ የሳይንስና ምርምር ተቋማት ላይ መግባት እንደሚቻል ያሳዩ ነበር አሁን ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች የሽልማትና የዕቅና ሪኮግናይዝድ የሚደረጉበት መድረክ ኢትዮጵያ ብቻ እንዳልሆነ ዓለም አቀፍ ትልቅ መድረክ ላይ መውጣት እንደሚቻል ማንነት ድህነት ጥቁር መሆን አፍሪካው መሆን ኢትዮጵያዊ መሆንና ይያለንበት ሁኔታ ሊገድበን እንደማይችል መልካም ከሰራን ጥሩ ከሰራን ከተጋንና ከለፋን እዚ ቦታ ላይ ሊደረስ እንደሚቻል አሳይተውና ሊሚቱን ከፍ አድርገውልናል ይሄ እጅግ በጣም አስደሳች ነገር ነው ወንድማገኝ ቀደም ሲልም አንተ ነካክተኳል ኢትዮጵያን በተለያዩ መስኮች ድል እየቀናቸው ነው በሳይንሱ ዘርፍም ይያየን ነው ትልልቅ ኢትዮጵያን ይወጡ ነው ትልልቅ ሽልማቶችን ይያገኙ እንዳለ ይገለጽን ነው ከስፖርቱም ተክሰናል አትሌት ደራርቱ ሁሉ ባለም አቀፍ ደረጃ ትልልቅ ሽልማት ነው ያገኙት ብዙ ነገሮች መልካም ነገሮች እየመጡ ናቸው ይሄ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ወይም ደግሞ መልካም ስሜትን ብርታትን የሚሰጠው ነገር አጠንክሮ መግፋት እንዳለ እንደግሞ የኤፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ማምሻውን ይሄን ፕሮግራም በመንቀርጽበትም ጊዜ ይሄ ስነ ስርዓት እየተከናወነ ነው ይሄ ሽልማቱ የኖቤል ሽልማትን በተመለከተ በቤተ መንግስት የራት ግብዣ እየተደረገ ነው እዛ ላይ ያነሱት ነገር አለ ተባብረን እንነሳ ጊዜው ዛሬ ነው ብለው የተከሱትም ነገር አለ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለም አቀፍ ደረጃ ተሸልመዋል ብዙ ነገር በትላንትናውም ከትላንት በስቲያም አንስተናልና ሀገር ቤት ደግሞ ያለ ነገር አለ ችግር አለ ይኑሮ ውድነት አለ ሰላም ማጣት አለ ብዙ መጥፎ ነገሮች እንዳሉ እንረዳለን እነዚህ ሁለት ነገሮች አንድ ላይ የሄዱባት ያለ ሀገር ነች ኢትዮጵያና ምን ማለት ይቻላል ኢትዮጵያን ይሄንን አይተው ነገን እንዴት ነው መጓዝ ያለባቸው በጣም አመሰግናለሁ መሳይ እኔም ዛሬ የሳቸውን አቀባበል ስነ ስርዓት ስከታተል የፈጠረብኝ ስሜት ነበር በተለይ አዲስ ቲቪ አዲስ አበባ ቴሌቪዥን ያስተላልፍ ቃለምን ለሶችን ሲያደርግ አገራይ ሙዚቃዎችን የነጻህየን የነገሰሰ ጥላውን ጥላውን ገሰሰ ጥላሁንን ማን እንደናት ማን እንደሀገር እናትን ከሀገር ጋር ያነጻጸረ ኢትዮጵያን መልካ ምድር ታሪኮች እየተዘከሩ ወጣቶቹ ሚዲያ ላይ እየቀረቡ ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር ሲገልጹ ለክ ለኔ መብራቱ የ2019 የሴኒን ጀግና ብላ ስትሸለም ያለችው ነገር አለ የሀገሬን ስም በመድረኩ ማስጠራቴ ወደ ለሌለው ደስታ ነው የመጣን ጽሁን ግድም ኢትዮጵያ የሆነ ኢትዮጵያን ችግር ሰምተ በችግር ውስጥ ታመ በዛው መሞት ሳይሆን ኢትዮጵያ ላይ ያበረክተችው ነገር አለ ከፓናፍሪካኒዝም ጀምሮ ከመኑክራ ንክራሚ ጀምሮ አዳማዊ ኃይለ ስላሴ የአፍሪካ ንቅናቄ እንቅስቃሴው ፓናፍሪካኒዝም ውስጥ ትልቅ አሻራ ነበራቸው ዶክተር አብይ የነን ሽልማት ወደ ሀገር ቤት ይዘው ሲገቡ መሬት ላይ ያለው ነገር ማልባት የራሳችንን የውስጥ ሰላም በማምጣት በኩል ብዙ አልሰራናቸው ስራዎች አሉ። ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ቀቡልነት ለማሳጣት ሚዲያዎችም ግለሰቦችም ድርጅቶችም የሄዱበት ንርቀት እናሳጉሳለ። አዲስ አበባ ስነ ስራ ስድስት ያ የነበረውን የህዝቡን ስሜት ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ባደረጉት ንግግር ህዝቡ ያንንም ፍቅር እየሰጣቸው ብዙ ስራ ሳይያይ ነበር። በንግግራቸው ተማርኩ እንግዲህ ባለፉት 19 ወራት ያያናቸው ነገሮች አሉ። አዲስ አበባ ላይ የነበረው ስሜት ያዲስ አበባ ወጥየት ዛሬ አይተነው አለ ወይ ብለን ስንጠውላ ጎደል ሙሉ ወኑ አላየ ነው። ወልቡ ደግፋቸዋል ግን እነዚህ የዶክተር አብይ ተቀባይነት ለማሳጣት ከሚዲያ ጀምሮ አገር ውስጥ የተለያየ ግጭት በመፍጠር ካለም አንደኛ እንድንሆን ያደረጉ ግለሰቦች አሉ። በግድ ያልተጠየቁ የገበል አይነትን በማስከበር እንቅፋት የሆኑ አከባቢዎች አሉ። እንዲህ አይነት ኢነርጂዎች እንዲህ አይነት እሴቶች አሁን ወደ አሸናፊነት የሚወስዱናቸው ስለዚህ ወደ ኋላ ምን ፈትሻቸው ነገሮች አሉ። እኔ ከዶክተር አብይ ዛሬ ሲናገሩ ውስጥ የነካው ነገር ነበር። ትውልዱን የበላው እሾ ተላያለ። ለለፉት 50 አመታት እርስ በርስ በመባላት ያተረፈ ነው ነገር ምንድነው? ይሄን እሾ ተላይ ነቀለ ለማውጣት አለብን እጅ ለእጅ ስንን ያያዝ የት እንደምንደርስ ማሳየት ይቻላል ስንል ላይ ደግሞ ስንበታተን አይደለም ለውጪ ምሳሌ ሊኖርን ቀርና ውስጣችን ተዋጭቀል መሳለቂያ መሳቂያንም ነው ነው አትራፊ የማንኖንበት ግጭትና ጦርነት እንግዲህ ተመለከት በርታ ጦርነት መተውሺ 
አጣን እንበል በደርግ እግዚአብሔር የነበረው ጦርነት ውስጥ ከ1966 ከህዋት ጋር መነበረው 17 አመት ግን የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ተሳ ደስታ እንደገለጹት ከ150 በላይ ከሁለት ሞገን አልቀዋል ይሄ በመከላካይ ሚኒስትሪው ሲተመዘገበ ነው እንግዲህ ባለፉት 27 አመታት ተደግሞ በህዋት ሲያድግ የተገደለው ሰው ቁጥረት ይያለልን ነው ዛሬ ስቆም ብለን ስንተባበር ከዚህ ችግር ለመውጣት በመናደርገው ትንቅንቅ ውስጥ እንቅፋት ወይ ተግዳሮት በመሆን የሚያስቸግሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ናቸው እኛ ለዓለም የሚያበረከት ነው ነገር አለ። ስንነጋገር ስንተቃቀብ ስንረዳዳ የት እንደምንደርስ ማሳየት ይችላል። ዛሬ በተለይ የሀገር ውስጥ ዕውቀት ጥናት ላይ ዶክተር ቃሲም እንዳቀረቡት ወደ ውጪ ከመንግስት ይልቅ ውስጥ ያለውንኛነታችንን ምንገባበት ምንገነባበት ዕውቀትም ባህልም ስላለ እነዛ ነገሮች ይፈተሹ እነዚህን ቅፋት ይሁን ሰላም ያሳጡን ህግ እንዳይከበር ያደረጉ ንቅናቄዎች ምን ብላቸው ወጣቱን ወደ አላስፈላጊ ነገር ይሞስዱ ቅስቀሳዎች መቆም እንዳለባቸው ኢትዮጵያኖች የሚያስቡበት ነው ይሁን በስተ ይዘለ መቆየት ሰላም ያስፈልገናል ንጻነት ያስፈልገናል ንጻነት በነጻ ይገኝም ዋጋ ላስከፉል ይችላል ይሄ ግን ዋጋ የሚከፈለው ለሰላም ባለን ፍቅር የሕግ በላይነትን በማስከበር ያለን ቁርጠኝነት ነው እንደዚህ ጋር ህግ አስፈጻሚው መከላከያው ፌደራሉ እንደገና ከፍተኛ መንግስት የሥራ ሐላፊዎች በክልሉም በፌደራሉም ያሉ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማምጣት እንዲህ አይነት መልካም አጋጣሚዎች ወደፊት ለመሄድ ሊረዱ ይችላሉ ስለዚህ ቆም ብለን እናስብ ከማግለዮችም አዋችም ወጣ ወደ 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 ራሳችን እንመጣ ታሪካችን ብዙ ነገር ያስረዳል ለዓለም ያተረፈ ነገር እንዳለ የውስጥ ችግራችን በመፍታት እንደግሞ ለመጠቀም እንዘጋጅ የውስጥ ጥንካሬ ከለለ የውጭ መልካም ስም ከውጭም በኩል እናገኛ እንችልም ይሄን ነው ማለትም እንችል ለመሳይ ሲሳይ እንግዲህ በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ ባለስልጣናትም ሌሎች ደስታቸውን ገልጸዋል ቀደም ሲል በእናንተም እንደተገለጸው በተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢዎችም ደስታቸውን የገልጹ ኢትዮጵያውያን አሉ በጅማ በአካሮ በላይ ታሶዶ ሌሎች አካባቢዎች ደግሞ በስብሰባና በተለያየ መልኩ የኖቤል ሽልማት በኢትዮጵያ የሚገባ ትልቅ ሽልማት ነው ሲሉ ደስታቸውን ይገልጹት እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቦሊያ አውሮፕላን ማረፊያ ከተናገሩት ውስጥ አንዱ ጠቅላይ ኤርትራውን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂን እየተመለከተ ነው ከተገናኙ ሀምሌወር ላይ ነው የተገናኙት ለመጨረሻ ጊዜ አሁን ላገኛቸው ፈልጋሉ የሚለው እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት አንዱም ሽልማቱም ያው ኢትዮጵያና ኤርትራ መሃል ሰላም እንዲወርድ በማድረጋቸው ነው በዋናነት ይሄንን የኖቤል ሰላም ሽልማት ያግኙትና ያ ሰላም ከወረደ በኋላ ሁኔታዎች እንዴት ናቸው እንዳሉትም ያ አውሮፕላን የተለያዩ አገልግሎቶች መከፈታቸው ትልቅ ነገር ነው ነገር ግን እንደታሰበው እንዳመጣጡ እንዳጀማመሩ ነገሮች ይሄዱ አይደሉም እንግዲህ በየጊዜው ይገናኙ ነበር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስመራም ኤርትራ አዲስ አበባም እየተመላለሱ ይገናኙ ነበር አሁን ግን ሀምሌወር ነው እናልባት ከአራት ወር በላይ ሆናቸው ሳይገናኙ ማለት ነው የሰላም ስምነቱ ባለበት መቆሙ ነገሮች እንደ ፍጥነታቸው አለመቀጠላቸውን በመጥቀስ አንድ አንድ የሚዲያ ተቋማትም በማላቸው መሻከር ተፈጥሯል አንድ አንድ ነገሮች አሁን ወደ ኋላ እየተቀለበሱ ነው ዛሬ ዶክተር ቬሌ ዛላም በሳ ከተማ ነዋሪዎችን አንደጋግሯል ሰላም ስምነቱ ስር ያዘ ወይም ደግሞ ተቋማዊ ቅርጽ ያለ ያዘ በመሆኑ አስተማማኝ አይደለም የሚል ሐሳብ ሲያንጸባርቁ ነበርና የከዚያ አንጻር እንዴት ተላለ ኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ ሁለቱ ሀገራት ወይም ሁለቱ ህዝቦች አብረው ተደጋግፈው ተጋግዘው ከመኖሩጭ አማራጭ ያላቸው ለለፉት 20 አመታት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደቆዩ ይታወቃል ለዛ ወደ ሰላም ወሂደቱ እንዳይመጣ ደግሞ እንቅፋት እንማን እንደነበሩ በግልጽ ነው ስለዚህ ያንን ነገር በመስበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለዘረጎት እንጂ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በሰጠው መላሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ አምር በሚባል ደረጃ ወደ ተዋጋራት መካከል የተገኘው ነገር አይተናል በቤተሰቦች መካከል የነበሩ መላእክት ያ የፈጠረው ደስታም ደሞ በደንብ ያስተዋለው ነገር ነው የብስና የ የምንድነው የአየርና የቴሌኮሙኒኬሽን ግንኙነት ከዛም በኋላ የብስ ትራንስፖርት የተጀመረበት ሁኔታም እንደነበር እናስታውሳለን በዛ ለምበሳ ራማ እንዲሁም በአሰብ በቡሬ በኩል በእንግዶች ተከፍተው ነበር ተመልሰው መዘጋታቸው ያው ይፋውናል መልሰው የተዘጉት ለምን እንደነው 
ለሚለው እስካሁን በሁለቱም ወገን የተሟላ ዝርዝር ምላሽ ባይሰጥም በተለያየ መንገድ መናገኛቸው መረጃዎችም የሚጠቁሞ ነገር ምንድነው የውግር ቤት ሀገሮች ማለት ድንበር ላይ ያሉት የኢትዮጵያና ኤርትራ ወያን በይበልጥም እየነገዱ ያሉበት በጣም በከፍተኛ ደረጃ የዚህ ሸቀጥ ለውጥ የሚካሄድበት ሁኔታ ምንድነው ብሬ ይታወሳልና ከዛ የንግድ ሚዛኑ ላይ ተፈጠረ መዛባት አለ አንድ እሱ ነው በሌላ በኩል ግን በዋናነት ቲፒኤልፎች ነፍሰ ገዳዮችን ከንግድ እንቅስቃሴው ጋር አብሮ በማስረክ ያደረጉት እንቅስቃሴ ለመንገዱ መዘጋት አስተዋጽኦ ማድረጉን የሚነገሩ የተነሳ ነው ስለዚህ በመሰረት ምንድነው ሁለቱ ሀገራት ዝርዝር ጥናቶችን አካሄደው በቋሚነት መንገዱን የሚከፍቱበት ሁኔታ ይፈጠራል በየ አመናለሁ በፕሬዝዳንት ኢሳይያስ በተለሽ ለማቱ ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ ምንም ድምጻቸውን አላስሙ ከዛ ጋር ታይዞ እንግዲህ በሁለቱ ሀገራት መካከል ችግር አለ ወይሚል ብዙ ወገኖች ያነሳሉ ግን ችግር ስላለ ነው ወይንስ ይሄ ሽልማት በተለያዩ መድረኮች አይተናል በተለይ በዋናነት ሰላሙ ከኢትዮጵያ እና ኤርትራ ጋር የታየ ስለሆነ ሰላም ባንድ ወገን ስለማይመጣ ባንድጅም ስለማይጨበጨብ ለሁለቱ ወገኖች ሽልማቱ ይገባል በሚል በተረጋጋሚ የሚነሳ ነገር አለና ስለዚህ ለፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ወይ ደግሞ ኖቤል ኮሚቴው ሽልማቱን ለምንፈጋቸው የሚል ጥያቄ ማነሱ ሰዎች አሉ በኖቤል ኮሚቴው በኩል ደግሞ የተሰጠ ዝርዝር ማብራሪያ አለ የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ጉዳይ ዋና ጉዳይ ቢሆንም ከዛ ባሻገር ተቀምጠክላ ምስራቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጥጦት የዲሞክራሲያዊ ሽግግር ወይ ደግሞ ለውጥ እንዲሁም ደግሞ በሱዳን በደቡብ ሱዳን በኬንያ እና በሶማሊያ መካከል በዚህ በባህር ላይ የነበረውን ግንኙነት ላይ ፈጠሩት ነገር ከዛም ባሻገር በኬንያ በጅቡቲና በኤርትራ መካከል የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንዲጀምር ላደረጉ ተስተዋጽኦ እነዚህ ድምር ውጤቶች እሳቸውን ለመሸለም አብቅቷቸዋል የሚል ነገር ይናገራሉ ይሄ ጥያቄውን ይበለጠ ያብራራዋል ወይስ ያንን ዋናው ነገር ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ለለመሸለም የሰጠው ምክንያት ነው እሱ እሱ እንግዲህ ሊያነጋገር ይችላል ግን እኔ ደግሞ ምረዳው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ውቅና ለነፈጋቸው ወይንም ደግሞ ለዓለም አቀፉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ቢደግፉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወይ ደግሞ ለኢትዮጵያ በጎ ነገር እየተመኙ ቢሆንም እርሳቸው ለውቅና ለነፈጋ አካል የሰጠውን ሽልማት ውቅና መስጠት ለዛ ማካል ውቅና መስጠት አድርገው ስለተመለከቱት ነው ዝም ያሉት ወይ ያውሳቸው ከምራቡ ዓለም ጋር ያላቸው አዎ በቃ ምን የናንተ ሽልማት ተሰጠም አልተሰጠም ትርጉም የለም አቋም አላችሁ ምራቡ ዓለም ላይ ምራቡ ዓለም ላይ ባላችሁ አቋም ስለዚህ ለጠቅላይ ሚኒስትር አበይ ደስታቸውን ቢገልጹ በተዛዋሪ ለነዛው ቅና መስጠት ስለታያቸው ለዛ ሲሉ ነው ወይ ዝም ያሉት የሚለው ነገር አልተመለሰም አንዱ እሱ ነው በሌላ በኩል የኢትዮጵያ አምባሳደር ነው ኤርትራ የሄዱት አቶ ሬድዋን ሁሴድ ከአንድ አመት ከ6 ከ7 ወር በኋላ ለመጀመር ነው ይሹ መደብ ዳቤቹን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከሳምንት ወይ ከ10 ቀን በፊት ነው የተቀበሉት ስለዚህ ገኙነቱ ችግር ቢኖርበት ይሹ መደብ ዳቤውን አሁን መቀበል ነበርባቸው የሚለውን ምነገር እሱንም ጨምሬ አነሳለሁ ያም ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትላንት በዛሬ ነው ማለት ነው አዲስ አበባ ሲገቡ ከሽልማቱ ጋር ተያይዞ የተናገሩት ነገር አለ ያው በጣም ትልቁ ነገር ፕሬዝዳንት ኢሳያስን በኦስሎ ደጋግመውን ስተዋቸዋል አዲስ አበባም ሲገቡ ደጋግመውን ስተዋል ያለሳቸው ያለርሳቸው ትብብር የሰላም ስምነቱ ማይታሰብ ነበር ነገር ነበር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ጠቅላይ ሚስትር አብይም ይሄን ሚናቸውን ባለም አቀፉ መድረክም አረጋግጧል የኖቤል ኮሚቴው ሰብሳቢም ይሄን መስከረዋል ግን ያም ሆኖ ጠቅላይ ሚስትር አብይ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ ይሄንን ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋርም እንደምናከብሮ ተስፋ አደርጋለሁ የሚል ነገር ሲናገሩ ተስፋው ውስጥ እርግጠኝነት የለም ሞቶ ሞቶ ስለዚህ አሁንም እዛ ጋር በግሌም የሰላም ስም ማለት የኖቤል ሽልማቱ ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብዙ ደስተኛ ስለማሆኑ የኖቤል ሽልማቱን አብረን ላናከብረን ይችላልን የሚል ጥርጣሬን ያደረባቸው ወይንስ ከዛም ያለፈ በሁለቱ ሀገራት መካከለ ለተባለው ችግር አለው ወይ የሚለው ይያልተመለሰ ነገር ግን ነው እሬ ቢያንስ ኤርትራም ኢትዮጵያም ፕሬዝዳንት ኢሳያስም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም አሁን ኢትዮጵያና ኤርትራ ባሉበት ሁኔታ አብረው ተያይዘው ተደጋግፈው 
ከመሄድ ውጭ አማራጭ የሚያላቸው ነገር አይመስለኝም ሰላም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ነው ማለት ምን ነው ፔትሮስ በዚህ ላይ ማለት የምትችለው ካለ እንግዲህ ለማቱን በተመለከተ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ሳይሳ ፎርኬስ ካውን ምላሽ አልሰጡም አስተያየት ማልሰጡም የሚሉ ወገኖች እንዳሉሉ ሁለቱ መሪዎች ከሐምሌ ወዲ አልመገነኛ ተቾን ጠቅሰው ሌሎች ችግሮች ይኖራሉ የሚል ነገር ያነሳሉ ሲሳይ እንዳሎ ነው የኤርትራና የኢትዮጵያ ችግሮች ለዘመናት አብሮ ይኖሩ በፖለቲካ ልዩነት በተለያየ መልኩ ኤርትራ ለዋላው ሀገሩና አሁን ንጻ ሀገሩና ያለሽናት አሁን ችግሮቻቸውን በጋራ የሚፈቱበት መድረክ አልመጣ በስተቀር ሁለቱም ሀገሮች እድል ታፋንታቸው የተሳሰረ ነው አንድ ላይ ኢኮኖሚያዊ ሌሎች ጉዳዮችንም አንድ ላይ ካልፈቱት በስተቀር ወይትም ርቀት ሜዳ አይችልም የሚለው ነገር በሁለቱም ሀገራት ዘንድ ከስምምነት ወይም ከስምምነት ላይ ደረሰ ጉዳይ መስለኛልና ወደ ኋላ መመለስ ያለ ወደ ኋላ መመለስ ሁለቱም ሀገራት የሚጎዳ ነው ስለዚህ ምን አይነት ችግሮች ቢኖሩ ነው ይሄን ያሉ ግዜ አልተገናኙት የሚል ነገር ይነሳል ወይስ ሁሌስ መገናኘት አለባችሁ የግድ እንደዛ አይነት ትችቶች እንዳይበጡ የየራሳቸው ሀገር በተራ የተለያየ ፕሮግራም ሊኖራቸው ይችላል እኔ እዚ ላይ የሚታየኝ ለየት ያለ ነገር ምንድነው ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ የውስጥ ያገራቸው የውስጥ ጉዳይ ፖሊሲ ያላቸው አገራቸውን የሚመሩበት የራሳቸው አካይድ አላቸው በዚህኛው በኩል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን የሚመሩበት እና አሁን እየሄዱበት ያለ የራሳቸው አካይድ አላቸው እነኚህ ሁለቱ አካይዶች እጅግ በጣም የተለያዩና ፍጹም የተራራቁ መንገዶች መሆናቸውን መገንዘብና ማስተዋስ ይጠበቅብናል ከዛ በተጨማሪ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር እነኚህን አራት ወራት እንዴት ነው ያሳለፉት ብለን ማይትም ፈላጊ ነው እጅግ በጣም ውጥረት የተሞላበት ፈታኝና አገሪቷ በተለያዩ አቅጣጫዎች የተወጠረችበት የተለጠጠችበት ብዙ ነገሮች የተፈጠሩበት ጊዜ ነው እንጂ በእረፍት ዘና ያሉበትና አርፈው ሊሉሽ ወደ ኢኮኖሚና ወደ ሊሉሽ ነገሮች ፊታቸው ለማዞር ጊዜ ያገኙበት እድል ሁሉ አልነበራቸው በየቦታው የሚነሱና የሚነዱ ሰዓቶችን የማጥፋት የማራገብ እነኛን የማስተካከል ስራዎች ውስጥ ነው ተጠምደው የቆዩት ከዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣው ለውጥ ጋር ተያይዞ ደግሞ የኤርትራው ፕሬዝዳንት አሁን የየመጣባቸው ያለው ዓለም አቀፍ ተጽዕኖም እንዳለ ሆኖ በትውልደ ኤርትራውያን አካባቢ የተፈጠሩ እንቅስቃሴዎች አሉ በፊትም የነበሩ ግን አሁን ደግሞ ይበልጥ ተጠናክረው የመጡ እንቅስቃሴዎች አሉ ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ ያለው ግንኙነት መታደስን ተመልክቶ ኤርትራውያን አሁን ኤርትራው ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ለውጥና አዲስ ነገርን ይጠብቃሉ። ያ የሚጠብቁት ነገር ደግሞ በሚፈልጉት መልኩ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሄደበት ባለው ፍጥነት ስላልሆነ እንደውም ኢትዮጵያ ኤርትራ ውስጥ ላለው ችግር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ተወቃሽ እስከማድረግ ድረስ አሁን ባለፈው በኦስሎ የሚያደረጉት ነገር አይተና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ተወቃሽ እስከማድረግ ድረስ ርቀቶችን ሲጓዙ ያያየን ነው ያለ ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ጋር ያላቸው ግንኙነት ሁለቱን አገሮች በጋራ በሚመለከት ጉዳይ እንጂ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በኤርትራ የውስጥ ጉዳይ ላይ ገብቶ የመወሰንና ወይም ደግሞ በኤርትራ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ የመግባት እድልና አቅም ይኖራል ብያ አላስብም ያንንም ደግሞ ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቄ አይፈቅዱለትም ስለዚህ ሁለቱን ነገሮች መነጣጠል ይተበቀብናል ስለዚህ ሳያሳ ፎርቄ ምራሳቸው ብዙ ቤት ስራዎች አሉባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ምራሳቸው ብዙ ጉዳዮች አሏቸው ሁለቱን ሀገራት በተመለከተ ግን ቀደም ሲሳይ ያነሳቸው መረጃዎች አሉ ከዛ በተጨማሪ ቁጭ ብሎ መስራት ያስፈልጋል ይሄንን ነገር በቃል እንደመናገር የሚቀለ ነገር አይደለም በቃል በሁለቱ መካከለ ያለውን ችግር ለናስወግደውን ይችላልን በተግባር ላይ መሬት ሲወርድ ግን እንዴት ነው ተፈጻሚ የሚሆነው እንዴት ነው በሁለቱ ሀገር መካከለ የሚኖረው የህزب ለህزب ግንኙነት የኢኮኖሚ ግንኙነት የፖለቲካ ግንኙነት ምን መምሰል አለበት እንዴት አይነስ መስመር ማያዝ አለበት ደህንነት እንዴት ሊረጋግጥ ይችላል የሁለቱን ማገር ሰላምና ጸጥታ ሳይነካ የውስጥ ጉዳያቸውን ሳይነካ እንዴት አድርገው እነኚህ ሁለት ሀገሮች በጋራ መስራት ይችላሉ የሚለውን ነገር ጊዜ የሚወስድ ጉዳይ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በእነኚህ ሁለት ህዝቦች መካከል አልነበረም ችግር የነበረው በፖለቲካና በተወሰኑ አመራሮች ውስጥ የነበረ ችግር ነው ወደ ህዝብ ሄዶ ህዝቡን ለልቂት ያደረሰው ስለዚህ አሁን በእነኚህ አመራሮች መካከል መተማመን መፈጠር መቻል አለበት ስለዚህ ይሄ መተማመን ደግሞ በቃልና በአንድ ቦለስ ሳምንት ስራ መታመጣው ሳይሆን ጊዜ የሚፈልግ ፖሊሲ ስትራቴጂ ተነልፎበት በደም ጊዜ የሚፈልግ ነገር ነው ብያስባለሁ 
የኢሳይያስ አፈወርቅ ይዝምታ ላይ ያለ ማቀፍ ሚዲያዎችን ተጽኖንም መዘንጋት የለብንም በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ለኖቤል እጮ ከሆኑ በኋላና እንዳሸነፉ ከታወቀ ጊዜ ጀምሮ ፐርፐዝ ሊሆን ብለው ጉዳውን ከኢሳይያስ አፈወርቅ ጋር በማገናኘት ዋናው ጉዳይ ኤርትራ ጉዳይ ሆነ እንዴት ኢሳይያስ አፈወርቅ ሊሸለሙ አልቻሉ ወይም ሳቾ እንዴት ከዚህ ነገር ገለል ተደረጉ በማለትና እንዳም የቅናት ስሜት ሊፈጠርባቸው እንደሚችል ከሳቸው በግማሽም እድሜ የሚያንስ ያንግ የሆነ ፖለቲከኛ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰክሰስ ያገኝ እሳቸው እዛው ጎረቤት ሀገር ሆኖ እንደዚህ አይነት ሁኔታስ መቀመጣቸው ቅናት እንደሚፈጥርባቸውና ወደ ሌላ ችግር ውስጥ ሊከጥ እንደሚችል እንደውም እንደ ስጋት አድርጎ ሲያስቀምጡስ ነበር ይሄ ይሄ ራሱ ራሱን ይቻለ ተጽኖ ይፈጥራል ብያ ምን አለው ወንድማገኝ ካንተ ልጀምርና እንግዲህ የጥምቀት ባል በተባበሩ መንግስታት የትምርት የሳይንስና የባል ድርጅት ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት መመዝገቡ ተገልጿል ቀደም ሲል ብለናል በርካታ አውንታዊ ዜናዎች ኢትዮጵያን በተመለከተ በዚህ ሳምንት በብዛት እየመጡ ነው ይሄ ተስፋም ይሰጥ ነው ሀገር ውስጥ ካለው የተለያዩ ችግሮች አንጻር እንዲያነቱ ነገር መስማት ለነገ ተስፋን ድንሰን የሚያደርግ ነውና ይሄ ራሱ እንደ አንድ የተመዘገበ ነው የጥምቀት ባል በማይዳሰስ ቅርስነት መመዝገቡ ከአስረኛው ያደርጓል ሌሎች ወርካታ የኢትዮጵያ ቅርሶችም በማይዳሰስ ቅርስነት መመዝገባቸውና አስተዋውሳለን ምን ተሰማ በጣም መሰግናለሁ ትልቅ ደስታ ነው ተሰማኝ እንግዲህ ኢትዮጵያ ተነግሮ የማልክ መንፈሳዊ ቅርስ ባለቤት እንደሆነ ማረጋጌጫ ነው በዩኔስኮ ከተመዘገቡት ባለም የባህል የትምህርት ጥናት ልዩ ሆኖ ከተመዘገቡት ከሚጠጉ ቅርሶች መካከል እንደ ጫና በቅርቡ መዝገቡ የሲዳማ ቸምበለላ ባህል የመስቀል ባህል ሪቻ ተመዝግቧል ዛሬ ጥምቀት ተመዝግቧል እንግዲህ ይሄ ነው መንፈሳዊ ቅርስነት ለዓለምን ስናበረክት ኢትዮጵያኖች የተሰጣቸው ጸጋ አለ በጸጋቸው ሰላምን አግኝተው ነጻነትን አግኝተው መጠቀም ከቻሉ ራሳቸውንም አለምንም ለመቀየር የሚችሉ ተስፋ ያላቸው ጠንካራ ፍጥሮች እንደሆነም ያሳያል በታሪክም በአለም ላይ ጥሩ አጋጣሚ ነው አሁን የኖቤል ሽልማቱ ላይ ኢትዮጵያን ታሪክ በተመለከተ ሲነገር ይመገኛ ነው ስራ ፍለቂያ ነው የመንግስት ታሪክም ምንጭ ነው ህግም ጭምር እየተባለ ነው ስለዚህ ለጥራት የሚገፋፉ ነገሮችም አሉ ይሄ እንግዲህ ይሄንን ነገር ስናስበው ዩኔስኮ የኢትዮጵያን ቅርሶች በዚህ ሁኔታ እየመዘገብ ሲሄድ ከተሰሩት ስራ የበለጠ እንድንሰራ ውስጣችንን ደግሞ እንድንፈትሽ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ጓዳችንን ማጽዳት እንዳለብን አሁን በዚህ መልኩኛን ሲያይን ቀደም ሲል የነበሩ ስሞች አሉ። የራሃብ ስሞች አሉ። የጦርነት ስሞች አሉ። የሰበስ ስሞች አሉ። የ ግን ወገኑ ያፈራለብስ ማለት ይቀርብ ግዢው እነዚህ ያገኘናቸው ስንቆች ግን ተደጋግፈን ራሳችንንም ወገናችንንም ለመቀየር ቁርጠኛ መሆን ይጠይቃል እንዲህ አይነት ቅርሶች ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ እንምጣ ቆም ብለው ተማሪዎቹ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ቁጭ ብለው የአካዳሚክ ፍሪደም ምንድነው ከዚህ ከፍተኛ ትምህርት ይዘን የምንጠው ነገር ምንድነው ዓለም ወይ ኢትዮጵያ ዓለም ከኛ ምን ይጠብቃል ዓለምን ምንረዱበት መነጽር መከየር አለበት ራሳቸውን በውቀት ዓለምን በመረዳትም ያነጹ የለወጡ የበጎ ስራ አገልግሎት የቮለንተሪዝም ስራ ከዛው ከከፍተኛ ትምህርት መጀመር እንዳለበት ምን አሁን የሚሰማኝ ስለዚህ አሁን ዩኔስኮ በዚህ ሲመዘግብ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለን ተሰሚነት ከፍ ያለ የሚያድ ነገር ነው የአፍሪካ ድንነት መቀመጫ አዲስ አበባ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያኖች የውስጥ አንካሪያቸውን የሚያሳዩበት የትብብር ጊዜ እንደሆነ ማሳያ ነው የዩኔስኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የጥምቀት ባህል አንድ የዓለም ትርፋት ሆኖ ተመዝግቧል በዚህ ትርፋት ኢትዮጵያኖችስ የدرسنا ምንጓዘው ይህ ትርፋት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ችግር በመፍታት አብሮነትን በማሳየት ሰባዊ አገልግሎትን የተጎዱ ወገኖችን አከባቢን በመንከባከብ ከሌሎች ወንድሞች እህቶች ጋር ከሌላ እምነት ተከታይ ጋር ከራሳችን ወገን ጋር ይሄ በረከት መدرس አለበት አለም በዚህ ደረጃ ሲያደንቅ በባህል ቅርስ ሲመዘግበው 
እኛ በዚህ ቅርስ መደሰት መጠቅም በረከቱ መከመስ አለብን ይሄ አልቀመስንም ማለት ያደረለም ግን አሁን ከገባንበት ጭጋር እንደምን ተቀመበት ይገባል በሁሉም በኩል ያሉ ሃይማኖቶች መልካም እሴቶቻችን ካለደበት ችግር ለመውጣት ትልቅ ኃይል ሊሆኑ ይገባል ከዚህ መማር ያለብን ይመስለኛል ለሳይ ይሄ ነው ማለት እንደምችለው ሲሳይ እንግዲህ ይሄንን በይጥምቀትን ባል በአለም ቅርስነት ለማስመዝገብ የተደረገው ጥረት ተሳክቶ አሁን አስረኛው ቅርስ ሆኗል ከማይዳሰሱት ደሞ ሶስተኛ አራተኛ ይመስለኛል ከጨምበላላ ከሪቻ ባል ቀጥሎ ይሄኛውም ተመስቋል እስካሁን መዝጌቱ በራሱ አስገርሞኛል ጥምቀትን የሚያል ስንትሺ ዘመን የኑረ ታላቅ ድምቀት ድምቀት የሚከበር ነጮችም ከመላ ዓለም ክፍል መጣው በዚህ ባለም ይታደሙበት ስነ ስርዓት ነውና እስካሁን መዘጌቱ በራሱ አስገራሚ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስም ይህን አስመልክቶ መግለጫ አሰጣዋል ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በዚህ መስከቡን አስመልክቶ ነው ፓትርያርኩ የእንኳን ደሳላችሁ መግለጫ የሰጡትና ይሄንን በተመለከተ ምን ማለት ይቻላል ለኢትዮጵያ ብዙ ቅርሶች አሏት ገና ሊመዘግቡ የሚገባቸው በርካታ ባለም ቅርስነት መመዝገብ ያለባቸው የማይዳሰሱም የሚዳሰሱም ቅርሶች እንዳሏት ይታወቃልና ይሄ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው ጥቅም ምንድነው? ነው እንግዲህ በርካታ መንፈሳዊ ወይም ሃይማኖታዊም እንዲሁም ባህላዊ ሆኖ ቅርሶች አሉ እነዛን ከኢትዮጵያ ባሻገር ባለም አቀፍ ደረጃ ያለም ቅርስ ተደርገው ሲመዘገቡ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያነት የሚፈጠረው ደስታና ኩራት አለ በሌላም በኩል ደግሞ ከሀገር ማንዛር ካየ ነው በቱሪዝም ፍሰት ላይ የራሱ በጎ የሆነ አሁን ታይ ተጽዕኖ እንደሚኖረው የታወቀና በዛ ረገድ ደግሞ ለሀገሪቱም ተጀማሪ የገቢ ምንጭ የሚሆነበት ምድርስ ለሚፈጠር እኔ ሌሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተመሳሳይ ባህላዊ ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ ሆኖ እንደዚህ አይነት እንትሮች ሌሎችም እንዲው የተከታተለ የሚመከበተ ላይ ይሄን በተመለከተ አሁን አንድ አንድ የተሰማ ግለሰቦች የተወሰኑ አካላት በራስ ፈቃደኛ ላይ ተመስርተው የሚያንግ ድርጉት እንቅስቃሴ እንደሆነ ለምንሰማውና በተለይ ባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ይመስለኛል በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር በዋናነት የሚከታተለው ሌሎችም ስላሉ እነዛ ላይ እንደዚህ ያጣንክሮ መሄድ በዚህም ኢትዮጵያ ባለም አቀፉ ደረጃ ቅርሶቹ አንድምዘገው ጓድረብ ባሻገር ቀደም ሲል እንዳልኩት በዚህ በቱሪዝም ፍሰቱ ላይም የሚኖረው አውንታዊ አስተዋጽኦ ስለሚኖር እዛ ላይ መበርታቱ ይደገፋል ጴጥሮስ ምን ተላል እንግዲህ እና አክሱም ሰሜን ቢራዊ ፓርክ ጥያ ሐረር የኦሮ የታችኛው የአዋሽ ሸለቆ የላሊበላ የፋሲል ግንብ በርካታ የኢትዮጵያ ቅርሶች ተመስክበዋል ከማይዳሰሱት ደግሞ ፍጬ ጨምበላላ በሲዳማ የዘመን ለውጫ ባል ማለት ነው እንደዚሁም የምስጋና ቀን ይሆነው የርጫ ባልም በማይዳሰሱ ቅርሶች ተመስክበዋል ዛሬ ጥምቀት ባል ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት በአለም የሚያስተዋውቁ ነገሮች የበረከቱ መጥቷልና ኢትዮጵያን ተብቆ ለማቆየትም ትልቅ ብርታት የሚሰጥ ይመስለኛል አሁንት ነው ቀደም እንዳልኩ ኢትዮጵያ እንዳሏት መንፈሳዊ ሀብቶች እና ታሪካዊ ቅርሶች ብዛት እንዳውም ብዙ አልተሰራም ባለም አቀፍ መድረክ እውቀና እንዳገኙና ሪኮግናይዝድ እንዲደረጉ ብዙ ስራዎች የሚፈልጉ ቢሆንም ግን የሚተበቀው ነው ያህል አልተሰራም እስካሁን መዘጌት አልነበረበትም ቢሆንም ግን በዚህ ሁኔታ ላይ አሁን ኢትዮጵያ ስማ ባለም አቀፍ መድረክ ቀደም በመጀመሪያው ርሳችን እንዳነሳን ነው በርካታ የኢትዮጵያ ልጆች በልዩ ልዩ ዘርፍ ላይ ሲሸለሙ የሰማናውን ደግሞ የጥምቀት በዩኒስኮ ላይ መመዝገብ ደግሞ ተጨማሪ ድርብ ደስታ ነው የሚሆነው የኢትዮጵያን ስም ባንድም በሌላ ማጋጣሚ በአለም መድረክ ላይ በጥሩ እንዲነሳ መልካም ገጽታ የሚገነባ ነው እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ተሰፍቶ የነበረውን የደህነት የችግር የበሽታና የኋላ ቀርነት ስም የሚቀየር አዲስ ምዕራፍ እየከፈተ ያሉ በርካታ መልካም አጋጣሚዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ነው እኔ ጊዜ የኢትዮጵያ ነው ብዬ ነው ማም ነው ይሄ እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ስለሆነ በሌላ ጎኑ ግን የሚያሳዝነኝ ምንድነው በርካታ መንፈሳዊ ሀብቶች ያሉት ግን ህዝባችን መንፈሱ ተሰብሮ የኖረ ነው 
ጥሩ ጥሩ መንፈሳዊ ሀብቶች አሉን ግን ባሳልፍ ነው የርስ በርስ ግጭቶች ባሳልፍናቸው ጫቋኝና አንባገነን ስርዓቶች የድህነት ታሪኮች የርሃብ ታሪኮች በዚህ የተነሳ ብዙ ጠንካራ መንፈሳዊ ሀብቶች ይያሉን ግን መንፈሳችን ተሰብሮ አቀርቀረን እንሄድ የነበርን ህዝቦች ነን አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ በኢትዮጵያ መንግስት ምሁራን ዩኒቨርሲቲዎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በአጠቃላይ በመረብ አረብ የባህልና ቱሪዝም ጋር አንድ ላይ በመተባበር ምን ማድረግ ይተበቀባቸዋል ኢትዮጵያውያን ባለን ሀብት የምንኮራበት ባለን ሀብት የምንሰራበት ከቱሪዝም ጥቅም የምናገኝበት ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ራሳችንን ተሰሚ ምናደርግበት ተወዳዳሪ የምናደርግበትን መንፈሳዊ ለእልናና ስብእና መገንባት መቻል አለባቸው እዚህ ነገር ላይ በጣም አበክሮ መስራት ይተበቀባቸዋል ባለማችን ላይ مناውቃቸው በርካታ ሀገሮች የኛን ያህል እንኳን ጥልቅ የሆነና ረቂቅ ሀብት ሳይኖራቸው ባላቸው ትንሽ ነገር ግን ሰማይ ጥግ ድረስ ሰርተውበት ብዙ የቱሪስት መስህብ ሲያደርጉትና ወደ ገንዘብ ሲቀይሩት እናያለን የቱሪስት መስህብ መሆኑና ወደ ገንዘብ መቀየሩ እንዳለ ሆኖ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ባሉት መንፈሳዊ ሀብቶች መንፈሳዊ ሰብእና መንፈሳዊ ኩራቱ ዲግኒቲው ተጠብቆለት ለእልናው ሊሰማው ይገባል ስለዚህ እስከ ዛሬ አንገታችንን አቀርቀረን መንፈሳዊ ሀብት ይያለን ግን መንፈሳችን ተሰብሮ ኖረናል ከዚህ በኋላ ምን ሸማቀቀበት ምንናፍርበት የምናዝንበት ታሪክ አብቅቶ ባሉን ሀብቶች የምንኮራበት ራሳችንን የምናስተዋውቅበት ወደ ገንዘብ ቀይረን ደግሞ ገንዘብ የምናገኝበት እንዲሁም ሌሎችን የምንጠቅመበት ዕውቀት የሚሰፋበት እንዲሆን ነው መመኘው አመሰግናለሁ ጴጥሮስ እንግዲህ ትልቅ መልእክት ነው ያስተላልፈው መንፈሳዊ ስብራት መስተካከል ያለበት እንደሆነ ነው የተከስከው እንግዲህ ወንድማገኝ ቀደም ሲል መነሳት የነበረበት ጉዳይ ነበር በዚህ አጋጣሚ ቅርጣን ጠይቃለን ነው የመስቀል ባዓልም የደመራ ባዓል ማለት ነው በዩኔስኮ ኢትዮጵያስ መዘገበቹ ያልተዳሰሰ ቅርስ ነው ሳልተክሰው ነው ይዘለልኩትና በዚህም ይቅርታ ጠይቃለሁ ወደም ይቀጥለው ርሰ ጉዳይ አልፋለሁ ያለም የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ ለኢትዮጵያ 3 ቢሊዮን ዶላር እንደሚሰጥ ገልጿል ይሄንን ተከትሎ ፋይናንሻል ታይምስ ባወጣው ዘገባም በኢትዮጵያ ተከስተውን የኢኮኖሚ መዛባትን እንደዚሁም ኢትዮጵያ እየወሰደች ያለችው ኢኮኖሚው ነፃ ለማድረግ እየወሰደች ያለችው እርምጃም ድጋፍ ለማሳየት የሚረዳ ገንዘብ እንደሆነና ይሄም ቦርዱ እንዳሰደቀው ለኢትዮጵያ ይሰጣል ተብሎ ነው የሚተበቀው ይሄ ከፍተኛ ገንዘብ ነው 3 ቢሊዮን ዶላር ምናልባት አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ እጥረት ገጥሞታል እጁ የተፍታታ አይደለምና የውጭ ምንዛሪውም ከፍ ይያለ ነው አንድ ዶላር በከ30 በላይ ብር በህጋዊ ደረጃ የተመነዘረ እንዳለ እንሰማለና ኢኮኖሚውን ለማማዋቀና ለማንቀሳቀስ እንደሚረዳ እየተገለጸ ነው ባንሳሩ ደግሞ ሌሎች ወገኖች ይሄ እጅ መንሻ ነው የኖቤል ሽልማቱንም ጨምሮ ይሄ ገንዘብ እጅ መንሻ ነው በተለይ በአባይ ግድብ ላይ ኢትዮጵያ ጇን አሳልፋ እንድትሰጥና ለግብጽ ባሽናፊነት እንዲጠናቀቅ አፍ ማስያዣ የተሰጠ ገንዘብ ነው በሚልም የሚያነሱ ወገኖች አሉ እንግዲህ ይሄ ነው አይደለም የሚለውን ማረጋገጫ ማግኘት አልተቻለም እንዴት አየው የገንዘብ ድጋፉን በጣም አመሰግናለሁ መሳይ ከዛ በፊት እንደው አንድ ደቂቃ ከሰጠኝ ይሄ ቅርሶችን በተመለከተ ለተመልካቾቻችን እግረ መንገዳችን መረጃ ሰጥቼ ባልፍ ብዬ ነው አንተ ካልኮለ ተወሰነውን ለመጨመር ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት እንግዲህ የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ ያስመዘገብቻቸው ቅርሶች ወደ 13 ደርሷል በዚህ ምክንያት ከአፍሪካ እየመራን ነው እዳሚ ነው እንችልናል የሚዳሰሱ ቅርሶች ተብለው የተመዘገቡት አንደኛ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ነው ሁለተኛ አክሱም ነው ሶስተኛ የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ነው አራተኛ ያጼ ፋሲል ግንብ ነው አምስተኛ ታችኛው አሸለቆ ነው ስድስተኛ ታችኛው የኦሞ ሸለቆ ነው ሰባተኛ ያትክል ድንጋይ ነው ስምንተኛ ያረብ ጃጎል ግንብና ከተማ ነው ዘጠነኛ ኮንሶ ባላን ሲሆኑ የማይደስስ ቅርሶች ቀደም እንዳልከው የመስቀል ባል ፍቼ ጨምብላላ የገዳ ስራትና ጥምቀት ናቸው እንግዲህ አግራይችንን ተንሳይ በተወሰነ መልኩ ስለሚያሳዩ ቀደም ከተቀስቃቸው የተወሰኑ ሰዎች ወደ 10 ግሎባል ለንት ተሸለሙ ሰዎችን ያልተጠሩትም ስማቸው እንደማነሳ ለነሱ ሞራል ለኛም ክብር ስለሆነ ለነሱ ላንሳ ፕሮፌሰር አታላይ አለም የ2014 ያርባርድ ዩኒቨርሲቲ ፓይካትሪክ ኢክዶሎጂ ባዮሎጂ ካሽናፊ ናቸው ዶክተር ግርማ አረጋዊ እንደዚሁ ፊዚክስ ያን ኦፍ ዘየር በ2019 ኖርዝ ካሮሊና ዶክተር ሃረገበን አሰፋ ቀድም ያለከው ነው በኬሚስትሪ በአሜሪካን ሶሳይቲ ያሸነፉ ናቸው ደራቱት ሁሉ ላስታል ማርታ ገብረ ገብርዬ ዶክተር ዌተር ፕራይዝ 
ናቸው ቱስና ወጋየው በአውስትራሊያ የጀርናል ዲቪዥን አዋርድ ሰላሚ ናቸው አስረኛ ዶክተር ዘቢብ የኑስ ኑሩ ናቸው የፊውቸር አፍሪካን ኢንዲፔንደንስ ሪሰርቸር ያወጣው ላይ እሳቸውም እንደዚሁ አሽናፊ ናቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ ቀናት ሳይን የሚጠቁሙ ናቸው ዶክተር አብይም እንዳሉት ዛሬ ራት ምሽት ላይ በብልጽግና ፓርቲ ዙሪያ የተወሰነ ነገር ለማለት ሞክረዋልና ቀደም አንተ መሳይ ካነ ሳውንድ ያቂ ጋር ይሄዳል የዓለም አይኤምኤፍ የዓለም የገንዘብ ድርጅት ለኢትዮጵያ ለማበደር ወስኗል እስከ 3 ቢሊዮን ብር የኢትዮጵያ ለጀመረችው ኢኮኖሚ ማሻሻያ ግባት እንዲሆን ነው በተለያየ ተለያየ ስም ሊሰጥ ይችላል ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ በአለም ደረጃ ተቀባይነቷም ተጽኖ ፈጣሪነቷም እየጨመረ ባለበት ወቅት ከግብጽ ጋር የግብጽን ተጽኖ አሸንፏት በአባይ ጉዳይ ተላቁ ዳሴን ግድብ ጥቅም አሳልፋ ተሰጣለች የሚል ትርጉሙ ወይ ማንድምት ያለው ንግግር ይሰጥ ይችላል ግን ይሄ በመክንያትኛ ምን ሞግተው ነው ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ሁን ያሉት ወኪሎች ኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፈው ለማለት ምንም ምክንያት የለኝም ግን መረጃዎች ሲኖሩ በዛ ላይ እናናገራለን ያገር ጥቅም ስለሆነ አሁን ይሄ ብድር ግን የተሰጠው ኢትዮጵያ የጀመረችው የለውጥ ጉዞ አለ የለውጥ ጉዞ ላይ ደግሞ ተስፋ የሚሰጡት በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ አይኤምኤፍ ብዙ ምክንያቶችን ያስቀምጣል ሰባይ መብቶችን ለማስከበር ቁርጠኝነት የተቋማት ግንባታ ነን ኢንዲፔንደንስ ይሆኑ ነን ገበረመንታል ይሆኑ ድርጅቶችን ተቋማትን እንደ ሰባይ መብቶች እንደ ሲቪክ ማህበራት የመሳሰሉትን ለአንድ የዲሞክራሲ ለአንድ ሀገር የዲሞክራሲ ስርዓት እንደ ፒላር እንደ ምሶሶ በሚቆጠሩ ዙሪያዎች ላይ የምታሳየው እንቅስቃሴ ወይም ፍቃድ በጎ ፍቃደኝነት በዲሞክራሲ ያላት ወደፊት የመምጣት ነው ብቻ ጋር በተያዘ ለሌሎች ጊዜዎች አካተታል ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደምንናቀው በተባበሩት መንግስታት ቦጣው ዘገባ ከመቱ ወደ 60% ወጣት ነው ይሄ ወጣት አብዛኛው ስርዓት ነው ይህንን ስርዓት ወጣት ከችግሩ ለማውጣት ደግሞ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ያስፈልጋል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ወደ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል ዶክተር አቢ አሁን ይሄን ክብር ተቀበለው ሲመጡ እንኳን ኖርዌይ ላይ ለመለመን ተገድጅ ያለው እስከ 10 አመት በቀየሰ ነው ፕላን መሰረት ኢትዮጵያ ከለመናን ነጻ ለማድረግ የማን የማን እንኳን ወደ ጀለም ብለዋልና ይሄን ክብር ለመመለስ እንቅስቃሴ ላይ ነው እንደ ማህበረሰብ ምናልባት ብድሩ አስተጋውስ እንደሆነ እንደዚህ አይነት ብድሮች ዋት ለ77 አመታት ከአይም ዓለም ክሊኒክ ዓለም አቀፍ ተቋማት የተበደረው ብድርና መሬት ላይ ያዋለውና የባከነው ገንዘብ ምናልባት ሳይረዳኛል ወደ 2 ቢሊየን ብር ከኢትዮጵያ ሸስቷል ወጥቷል ዛሬ የምንቀበለውን ብር ወደ መሬት የሚያወርዱ አመራሮች መተዋል ምንተኛበት ጊዜ አምባራት ምሽቱ ላይ ዶክተር አቢ ሲናገሩ እንቅልፍ ምንተኛበት ጊዜ ላይ አይደለንም ከረሃብ ከችብር ኢኮኖሚ ደነት ለመውጣት እጅ ለእጅ ተያይዘን ጠንከረን መስራት አለብን የፖለቲካ ችግራችንን እዛው ፖለቲካው እንትወና በስራ ቦታችን በመሐበራዊታችን ግን ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና በሚወስዳት ነገር ንረባረብ ብለዋል ስለዚህ ይሄ የሚሰጠው ገንዘብ የተለያየ ምክንያት ይሰጠው ግን ብድሩ ኢትዮጵያኖች ሰርተው የሚከፍሉት ነው ችሮታም አይደለም ኢትዮጵያ ያሳያችሁ አንድ አንድ እንቅስቃሴዎች ምክንያት ሆኖ ነው ብድሩ ሊሰጥ ይቻለው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ መሳይ ማቀፍ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ 3 ቢሊዮን ዶላር እንደሚሰጥ ሲገለጽ ብዙ ነገሮች እንክላታችን ውስጥ ይመጣሉ ብዙ ጊዜ አንተም በመረጃ ያጣቀስ ከመትገልጾ ነገር አለ ኢትዮጵያ ብድር ማይፈሩ መሪዎች ናቸው ያሏት በሐሳባት አመት ጊዜ በዋን ዘመን የተበደረነውን እንግዲህ መቼ እንደምንከፍለው እሱን ፈጣሪ ወቀው በልጆች ልጅ ልጆቻችን ላይ እጭነ ነው ጥለን የምናልፈው ብድር ነው ስለዚህ ብድር ሲመጣ ያሳስባናል 3 ቢሊዮን ዶላር ነው ለዚህ ደግሞ ባላፊነት ተሰምቶት ይሄንን ብድር በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል ቆራጥ አመራር አለ ወይ ተፈጥሯሉ የሚለው በጥያቄነት የሚነሳ ነው አበዳሪዎች ስለማን ከፍሎ ወይ ደግሞ ብድሩ ከሚገባው በላይ ስለደረሰብን ይመስለኛል ፊት እየነሱ እንደነበረ ሲገለጽ ነበር ሌላው ቀርቶ በኪሳራ የሚመዘገቡ ፕሮጀክቶች ነበር ወይ አዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክትን ማየት እንችላለን 300 ሆነው ስራ አገልግሎት መስጠት ከተጀመረ 
እስካሁን አምስት ቢሊዮን ብር ያ ቢሊዮን ብር ነው ኢትዮጵያ ብር ኪሳራ እንደገጠሞ ይነገራል ይሄ በጣም ቅስም የሚሰበር መረጃ ነው እስካሁን በ300 አመቱ 250 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው ከመንገደኞች ከቲኬት የተገኘው ገቢ አምስት ቢሊዮን ብር ኪሳራ አገጥሞታል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች እንደዚህ አልተጠኑ ኪሳራ ለሚገጥሙ ነገሮች ብር ብድር እየወሰደን እንደ አይነት ከፍተኛ ገንዘብ ምናልባት ተጨማሪ ታሪክ የማበላሸት እንዳይሆነ ይሄ ተጨማሪ ብድር የሚጠይቆም ይለው ነገር በስጋት ይነሳልና እንዴት አየው ይሄ ብድር መጥቶ ኢትዮጵያን ይለውጣል ወይስ የኢትዮጵያ ችግር የብድር ችግር ነው የብር የገንዘብ ችግር ነው ወይስ ያስተሳሰር የሚል ነው ገንዘቡም እንግዲህ ያስተሳሰብ ሁሉም ነው አንድ ላይ ተደራርቦ አገይቱን ሰንጎ ያዛት አንድ መረሳት የሌለበት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ አመጹ ባይኖርና መንግስት ባይለወጥ ኖሮ ራሱ ምን ሊሆን ይችላል ነበር የሚለው ነገር የተመለሰ አይመስልም አንዳንዴ ሰዎቹ መቀሌኮች ብለው ሲመጻደቁ በጣም ይገርመኛል ኢትዮጵያን ብድር ማጡ ስከተው መመለስ ማትችልበት አደጋ ውስጥ ዛሬ ኢትዮጵያ በውጭ ንግድ መታገኘው 3 ቢሊዮን ዶላር አይሞላም በብድር ምንድነው በአመት ውስጥ የምትበድር በትመለሰው ብድር ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ ይሄ ደም መጣቱ ነው እንግዲህ የተነገረ ያለው ከየታ መጣና የምትመለሰው በዚህ ደረጃ ሀገሪቱን አጣብቂኝ ውስጥ ከተዋት መበደር ማትችልበት የዳም ማጥ ውስጥ አስገብቷት ባለበት ሁኔታ ስለዚህ አዲስ የመጣው መንግስት በዚህ በፋይናንስ በኩል ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ነው ያለው ምንም ይሄ የሚያጠራጥር ነገር አይደለም በደም ባድርጎ ሀገሪቱን ግጣው ዘርፈው የዘረፉትን ገንዘብ በተለያየ መንገድ አሽሽተው ኢትዮጵያን ማጥ ውስጥ መቀመቅ ከተው ዛሬም ከርቀት ሆኖ ከአዲስ አበባ 700 ኪሎ ሜትር ላይ ሆነው ይመጻደቃሉ አንዳንዴ በፈጽሙ ብን ወንጀልና ባደረሱብን በደል መጣን ሌሎቻችን የተንገበገብን አይደለም ቀና ብለው መናገር አይደለም ለናይቸው የማይገባ ወንጀለኞች ናቸው ግን ዛሬም ከነ ወንጀላቸው ከነ ኃጢያታቸው አፋቸው ሞልቶ እየተናገሩ ያለበት ሁኔታ ነው 3 ቢሊዮን ዶላር አይኤምኤፍ ለመሰጠም ይለው ነገር ሲመጣ መንግስት ፕራይቬታይዝ የማድረጉ እንቅስቃሴ ላይ በተለይ ግዙፍ ፕሮጀክቶቹን በይፋ ተናግሯል ስለዚህ በአንዱ በደጋግመው እነሱ የሚጠይቁት ያንን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ የተወሰነ ሰዎች ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲባል ያመናል ምንም ጥያቄ የለም እና አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ አየር መንገድን በተመለከተ በመንግስት በኩል በተለይ የኮኔ ባለሙያዎች ሀገር ወዳድ ባለሙያዎች ጭምር ጉዳዩ ላይ ገብተው አጥንተውበት በዛ በኩል የሚደረገው የጎደግል የሚደረግ በርግጥ ሆና ከግማሽ በላይ መንግስት ይዟል ተብሏል ከግማሽ በላይ መንግስት ይዞትም ቢሆን ወደዚ ያን ለመ ለሌላ አካል ፓክሲዮን ለማስተላለፍ የሚደረገው ነገር በጣም በጣም መታየት ያለበት ነገር ነው መታየት ያለበት በየ በግሌ ሳውራ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰለሚያሳሳን ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ቶልድ ገብረማርያም ከሸገር ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ መልስ ላይ በደንብ በዝርዝር የተናገሩትን ነገር አድምጭ ያለው ልክ መሸት ሲጀመር አየር መንገዶቹ እንዴት ማጥ ውስጥ እንዴት መቀመቀ ውስጥ ገብተው ከዛ ያን ያህል የገዘፈና ስማቸውን ሁሉ የሚያጡበት ሁኔታ እንደሚፈጠር ምክንያቱም እሳቸው ቀጥታ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ እየተረዱ ያሉ ሰው ስለሆነ እሳቸውንም ሌሎች ባለሙያዎችንም ጨምሮ በተለይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ያለው ነገር ተደጋግ እንደው በጣም ቢታይ የሚል እምነት አለኝ አሳማኝ ነገር ከሆነ በተለይ ወጋናው ፓርት ዋናው ክፍል ማለት ከግማሽ በላይ መንግስት ከያዘ ኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ከሆነ የሚያሳምን ነገር ካለ ምንም አማራጭ የለም ስለዚህ በዚህ በኩል መንግስት ይሄንን እርምጃ ለመውሰድ ስለፈቀደ አይኤምኤፍ ጥያቄው ተመልሷል ማለት ነው በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉት ዲሞክራሲ ነጻነት ይፈልጋሉ ኢትዮጵያ ከመራቡ ዓለም ምንድነው እርዳታ መታገኝ ግን በአስተዳደሯ የሰሜን ኮሪያ አይነት አገዛዙስ ነበር የመጨረሻው ምራፍ እና አስተውሳ ሁሉ ነገር ብቻቸውን ተቆጣጥሩትና የመጨረሻ ሲያቅታቸው ሰየ በየያንዳንዱ ጎጆ ገብተው እኮ እኔ የመረጥ ኩል ህን ቻናል ማየት የምትችልበት ሁኔታ መምጣት አለበት ብለው ይሄንን ተመልከት ያንን አትመልከት ከዛ በኋላ ምን በላው ምግብ መምረጫ ጊዜያቸው ላይ ከመدرسአቸው በፊት እኮ እግዚአብሔር የገላገለን የአንደኛው ክለብ ዘመን ላይ ያልደረሱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ትልቅ አፈና ሀገሪቱ ውስጥ አስመስሎ ስለነበር አፈናው ተሰብሯል አፈናው ስለተሰበረ አይኤምኤፍ አንዱ ጥያቄው ተመልሶለታል በሌላ በኩል 
ወደ ግል ሀብት የሚደረገው ወንድነው እነዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶቹን ወደ ግል ለማዛወር መንግስት ለፈቀደ እነዚህ መመነዘኛዎች መነሻ አድርጎ የ3 ቢሊዮን ዶላር ስጦታውን በተከታታይ 3 አመታት ውስጥ ይመስለኛል ለበስተት ወስነዋል ይሄ ምንም ጥያቄ የለም አግሪት ውስጥ ያለውን የታፈነ ኢኮኖሚንትን የተወሰነ ያነቃቃዋል እሱም ራሳት የለበንትን ይላል በሌላ በኩል መረሳት የሌለበት ነገር የሆነ ነገር በመጣ ቁጥር ከበስተጀርባ የሆነ ነገር ለለጠፍካል ከማ መቆም የለው እነዚህ ሰዎች ወደ sultan ከመጡ በኋላ እኮ በእያመቱ እኮ በትንሹ ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ቋም ይርዳት ያገኛሉ ከኦርጋናይዜሽን ፎር ኢኮኖሚ ኮኦፕሬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት የሚባለው OECD እነዚህ በለጸጉ ሀገራት ተሰብስበው ለታዳጊ ሀገሮች የሚሰጡት ነው በዚህ መልክ የተገኘው እኮ እነዚህ ሰዎች ከመጡ በኋላ የተሰበሰበው ገንዘብ እኮ ወደ 60 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር አካባቢ ተጠግቷል ይሄን ገንዘብ ተይዞ ይሄን ማንሷቸው ከፍተኛ ብድር ኢትዮጵያ ላይ ሲጭኑ ነበር ሌላው ቀርቶ ሚሊኒየሙ ኢትዮጵያ ሚሊኒየም ከተከበረ በኋላ የ2002 ምርጫ ተካይዶ የ መጀመሪያ ትራንስፎርሜሽን እቅድ የሚል ነገር ካወጡ በኋላ ከፍተኛ በድሮስ ላይ ገቡት ለባቡር ፕሮጀክት አሁን ቀደም መሳልካውል ባቡር ተብሎ አሁን ሄዶ እየተንገጫገጨ ለሚቆመውና ምናምን የረባ ነገር ለማመጣው ለባቡር ፕሮጀክት ተብሎ ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተበድሯል ለሃይ ለማመንጫ ብለው ወደ 2.8 ቢሊዮን ዶላር ተበድሯል ለስኳር ኮርፖሬሽን ተብሎ 2.1 ቢሊዮን አካባቢ ዶላር ተበትሯል እንዲ የዘረዘረን ስንል ከ15 ቢሊዮን ዶላር በላይ ከ2.8 ሺህ ተበትሯል ያ ገንዘብ የት ሄደ በለ እንደሞስን ጠይቅ እኛ አይደለንም እዚ ዋሽንግተን ያለው ግሎባል ፋይናንሻል ኢንቲግሪቲ ያወጣው ጥናት አለ ከ2.9 እስከ 2.9 ብቻ በፈረንጆቹ ከኢትዮጵያ ከ11 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሸሽቷል ይላል ወደ መጨረሻ በከፍተኛ ደረጃ እየሸሸ መሆኑ ሲገልጽ በ2009 ብቻ የሸሸው 3.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ይሄንን የሸሸ ኢትዮጵያ ናብት በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ከአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ነታ ወይም በክ ያሉበት ጥናት ላይ ተጠንቶ ኮድ ዲቮር እና ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ሀብት የሚሸሽባቸው አግሮሽ ሆነው መሆናቸው ተመዝግቧል በዚህ መልክ ኢትዮጵያን አራክተው ገንዘብ አሽተው ድነስ አስተካክፈውን ከሄዱ በኋላ ለምን ብድር ተገኘ ብለው እንደገና ደሙ የሚንጨረጨሩት ነገር ነው የማይገባኝ አንዳንዱ መንገር ተሰራ አብሩ ተገንምባ እንደዚህ ህንጻ ቆመ ያን የሚሉት የተገኘውን ገንዘብ ማቆ ሰዎች ናቸው የተገኘውን ገንዘብ የተሰሰውን ሀብት ለሚያክሰው በተሰራው ህንጻና በተከፈተው መንገድ አይደለም ምን እንደሰተው በተዘረፍ ነው ምን እንቆጨው ነገ በሚመጡት ልጆቻችን ላይ በተከመረው ዳ ነው ምን እንገበገበው ስለዚህ በድሮ የመጣበት መንገድ ቀደም ሲልባልኩት መንገድ ፕራይቬታይዝ የማድረግ ስካሲዮን ስለጀመሩ በሌላም በኩል ያፈነው አገዛዝ ስለተሰበረ ነውና አዲስ ነገር ነው በእያለም ፔትሮስ ሲሳይ በሰፊው አንስተዋል ነገር ግን ይሄ ብድር የተገኘው እንደ እጅ መንሻ ነው ብለው የሚያነሱ ወገኖች አሉ እጅ መንሻ የሚሉት ያው በአባይ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያና ግብጽ የገቡት ፍትጭ አለ አሁንም ዋሽንግተን ዲሲ ያሉት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዶ አንዳርጋቸው ስምነቱን በተመለከተ ምንም የተለየ ነገር እስካሁን አለ የም ገና ለሚቀጥሉት የቴክኒክ ቡድኑ ስብሰባ እንደሚያደርግ ቀጥሮ መያዙን ከመግለጽ ባለፈ ኢትዮጵያ እጅ መስጠቷ ነው ወይ ደሞ ሌላ ነገር ስለመኖሩ የሚታወቅ መረጃ አይደለም ግን ውስጥ መረጃ ገኝም ብለው ግብጽ በውሃ ሙሊቱ ላይ ተሳታፊቶ እናለች በማይመለከታ ተጽኖ ለተፈጠረ የምትችልበት መድረክ ያገኘች ነው ብለው ይሄንን ብድርንም ጨብሮ ዩኒቨል ሽልማቱን አፍ ማስጠጊ አድርጎ የሚቆጥሩ ገኖች አሉ። ያ በራሱ በሂደት ጊዜው የሚመልሰው ነው። ነገር ግን ይሄ ብር ሲመጣ ኢትዮጵያ ወንድ ስር ነቀለው ታመጣበታለች ወይ እንግዲህ ኢኮኖሚውን ለማማማቅ ነው። የተጀመሩ አንድ አንድ ነገሮችን ለማበረታታት ነው። ይሄ ብር በቂ ነው እንዳልው ሲሳይ ባም በ10 አመት ውስጥ 11 ነጥብ ምናምን ቢሊዮን ዶላር የሸሸባት ኢትዮጵያ ተቋማዊ ቅርስ ባለው ወጥጭበት አሁንም በጠቅላይ ሚኒስትሩና በዙሪያው ባሉ ሰዎች ትራማጅነትና ራይ በስተቀር ሌላው እንዳለው ሆኖ በዚህ ብር ነው የተባለው ለውጥ ማምጣት ይቻላል እንግዲህ ብሩ ይበቃል ላይ በቃም የሚለው ኢትዮጵያ ካላት የህዝብ ቁጥር ብዛትና ደሞ በየጊዜው እየጨመረ ከመጣው የህዝብ ቁጥር እድገት ከስርዓት ቁጥር እና ካለው ከፍተኛ የሆነ የወጣት ሰራተኛ ኃይል አንጻር ኢትዮጵያ ገና በጣም ብዙ ከፍተኛ ሪሶርስ ያስፈልጋታል ግን አሁን ላይ ሚዲያው ላይ 
ምን አይነት ስራ ነው እየተሰራው ኢትዮጵያ ያገኘችው አሁን ይሄ 3 ቢሊዮን ዶላር ለክ ኢትዮጵያን ታሪክ እንደሚቀየር አድርገው እና መንግስት ደግሞ እጁ ለመጠምዘዝ እንደተደረገ አይነት እንደ ልዩ ስጦታ አድርገው የቆጠሩት ነው ያለው እኔ እዚኛው ላይ ብዙ ማውራት አልፈልግም አንድ ጥያቄ ብቻ ግን መጠየቅ ፈልጋለሁ ቀድሞ በነበሩት በመዋቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ጊዜ ኢትዮጵያ ቀጥተኛ የበጀት ድጋፍ ኮከውጭታ ጋር ይነበረ በጀት ኢትዮጵያ ስታወጣ ከሆነ ፐርሰንት በኋላ ያለው ቀጥተኛ ሆነ የበጀት ድጋፍ ከውጪ አገራት ከለጋሽ ድርጅቶች ተስፋ በማድረግ የአመታዊ እቅዷን የምታወጣ ሀገር ነበረች በዛን ወቅት ላይ ኢትዮጵያን እጅ ለመጠምዘዝ ነው ብሎ ያላሰበ ጭንቅላትና አምሮ አሁን ላይ ኢትዮጵያ በተቻላት መጠን አገር በቀል የሆነውን ወይም ደግሞ ዶሚስቲክ ሬቨኑን በማሳደግ አገር ውስጥ ምርት አሰባሰብ የቁጥጥር ስርዓቱን የታክስ ስርዓቱን በማዘመንና በመገንባት በተቻለ መጠን የባጀቷን በራሷ አብዛኛውን ፐርሰንት ከቨር ለማድረግ በሚተጠረበት ወቅት ላይ የኢትዮጵያን እጅ ለመጠምደዝና ፖሊሲ ለማስቀየር ነው ብሎ ማሰብ እኔ ብዙ ያስኪዳል በያላሰብ እንደም ኢትዮጵያ አሁን ላይ ዓለም አቀፍ ዕውቅናና ተቀባይነት ያገኘች መምጣቷ ማንንም እንደፈለገ እጇን እንዳይጠመዝዘው ተሰሚነቷን ጨምሮታል ብዬ ነው ማሰበው ይሄ ትልቅ ፖለቲካል የሆነ ጥቅም ነው ጌይን ነው ኢትዮጵያ ያገኘችው ማለት ነው ምክንያቱም በፊት በደህነት በኋላ ቀርነትና ኢትዮጵያ በብዙ ዲክታተር በሆነ ሲስተም ውስጥ እንዳለች በሚታወቀበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ይልቅ ግብጽ ነበርሽ ተሰሚ የሆነችው በዛ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ በመካከለኛው ምስራቅ ላይ የነበረት ተጽኖ እጅግ በጣም አነስተኛ ነው ከዛ ይልቅ አሩክ ተሻግራ ከቻይና ጋር ነበረ ከፍተኛ ቁርኝት ፈጥራ ይነበረው አሁን ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና አዲስ ለውጥ ያለ ነው ነገር በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ያለው ኢንተራክሽን አንድም ለኢትዮጵያ መልካም ወዳጅነት ሲያፈራላት ግብጽ ሊኖራት የሚችልውን የዲፕሎማሲ ተጽዕኖ በመቀነስ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል አሁን ደግሞ ከኖቤል ሽልማቱ ጋር ታይዞ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሽልማት ውስጥ መምጣታቸው ኢትዮጵያ ስም በአንድም በሌላ ማጋጣሚ በአለም መድረክ ላይ ደጋግሞ መሰማቱ ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ከፍተኛ ጉልበት ነው የሚሆነው እንደውም ሁሉም እንደፈለገ እጇን እንዳይጠመዝዘው አቀም ነው የሚሰጣ ተሰሚነቷን ነው የሚያጎለብቶ ብዬ ነው ማም ነው ወደ አይኤምኤፍ ስንመጣ አይኤምኤፍ ዝም ብሎ አይደለም ድንገት ተነሶ ወይም ስሚታዊ ሆኖ አይደለም ይሄንን የሚያድርገው ቀደም ሲሳይ እንደተናገረው ከፍተኛ ጥናት አድርገው ሪኳየርመንቶች አሏቸው በቀደም ተከተል በሂደት ነው ወደዚህ ውሳኔ ላይ የሚመጡት ውሳኔው ላይ ከመድረሳቸው በፊት ከኦክቶበር 29 እስከ ኖቬምበር 8 ድረስ የአይኤምኤፍ ስታፍ ቡድን መጥቶ ምን አድርጓል ጥናት አካሄዷል ጉብኝታ ከሄዷል በርካታ ነገሮችን ለማየት ሞክሯል ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ውሳኔ የመጣው እዚህ ውሳኔ ላይ ሲመጣ ደግሞ አምስት ፒላሮች አምስት ምሰሶች አስቀምጧል በእነኚ መሰረት ነው ምን የሚያደርገው ይህንን ገንዘብ በቀጣይ 3 አመታት ውስጥ ፈሰስ የሚያደርገው ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ወደ ኪሳቸው ወይም ደግሞ መንግስት ባለስልጣናት ወደፈለጉት ካዝና እንዲያስገቡት አይደለም ይፈቅድላቸው እነኚ አምስቱ ነገሮች ማንሳት ከተፈለገ አንደኛ በዋናነት አይኤምኤፍ ትኩረት ያደረገው ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ከፍተኛ እጥረት አለበት ይሄ እጥረት ደግሞ መንግስት እጁ እንዳይዘረጋና በሚፈልገው መጠን እንዳይሰራ እጁ ንጃሽ መደመደ ያለ ነገር ነው ስለዚህ በአንደኛነት ያስቀመጡት የውጭ ምንዛሪ እጥረቱን ለመቅረፍና መንግስት የተሻለ እጁ ተፈቶ መንቀሳቀስ የውጭና ገቢ ንግዱ ላይ እንቅስቃሴው እንዲማማቅ እንዲጠነክር ለማድረግ ነው ሁለተኛ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ ኢንተርፕራይዞች አስተዳደርና ቁጥጥር ወይም ደግሞ አያያዛቸው ለመደገፍና ለማጠንከር በመንግስት ስር ያሉ ትልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች አሉ ኢንተርፕራይዞች አሉ እነኚህን አስተዳደራቸውን ለማዘመንና ለመደገፍ እንዲሁም ዶሜስቲክ ሬቨኑ ሞቢላይዜሽንን ለማጠናከር አገሪቷ በአመት ውስጥ የምታገባውን ምርት የምትሰራውን ስራና ያላትን አጠቃላይ እድገት እሱን በደንብ ሞቢላይዝ ማድረግ እንዲቻል እንዲሁም የደህነት ቅነሳ የመሰረተ ለማት ዝርጋታ ላይ ሙሉ ትኩረቷን አድርጋ መስራት እንድትችል ጉልበት እንዲሆናት ነው ባራተኝነት የፋይናንስ ሴክተሩን የገንዘብ ተቋማትን ለማጠናከርና የገንዘብ ፖሊሲ ፍሬምወርኩን ለማዘመን ነው ምክንያቱም አሁን ዓለም እየሄደበትና እየተራመደበት ካለው 
ስልጣኔ አንዛር ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ወደ ኋላ ቀርታለች ስለዚህ ፋይናንስ ስርዓቱን ማዘመን ይፈልጋል ለቁጥጥር ስርዓቱን ማጠንከር ይፈልጋል በአምስተኛነት የክትትል ቅርጽ እና የፋይናንስ ደህንነትን ለማስጠበቅ ነው ስለዚህ በእነዚህ አምስት ፒላሮች ፍሬምወርኮች ውስጥ አርጎ ነው ምን የሚያደርገው ይህንን ገንዘብ የሚሰጠው ስለዚህ ኢትዮጵያ እያንዳንዱ ነገር ላይ በተቀመጡላት መስፈርቶች መሰረት መንግስት አውሎታል በትክክል ወይስ አላዋለው የሚያለው የተመዘነ የተለካ ውጤታቸው እየታየ ነው ብሩ ቀስ በቀስ እየተሰጣ የሚሄደው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በወርግጥም የኢትዮጵያን መንግስት የሚደግፍ ነው በዋናነት እዚህ ጋር ለናነሳ የሚገባው በተለይ ኢኮኖሚው ላይ የሚደረገው ድጋፍ ፖለቲካው ላይ ይዞት የሚመጣው ተጽዕኖ በደንብ ማስተዋል አለብን አሁን ያለውን ከፍተኛው ነው ስርዓት ችግር እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ስርዓት ቁጥር በመቀነስ ደህንነት ቀነሳ ላይ በቀጥታ ፈሰስ የሚደረገው ባጀት እንዲሁም የመሰረተ ልማት ዝርጋታው እንዲሁ ያለ ስራ ያለለ ያለውን ወጣትና በቀላሉ በንፋስ እየተወሰደ ለሀገሪቷ ሌሎች ችግሮች ሰበብ የሆነና እንዲሁ ለችግር ተጨማሪ ችግር እየሆነ ያለውን ስርዓት ክፍል ምን አደርጓል ወደ ስራ እንዲገባ የሚያንቀሳቅሰው ከፍተኛ መሳሪያ ነው በእያምናለሁ የመጨረሻ እዚ ላይ እኔ ልጫምረ መፈልገው ምንድነው ባልፉት ስርዓት ውስጥ ይሄ ሁሉ ብድር እየገባ ፎቆች ተገንብቷል በአይነም እና ያቸው ነገሮች ተሰርቷል እነኚ ፎቆች ግን ለስንት ሰው ስራ እድል ይፈጥራሉ የስንት ሰው ጉሮሮን ይደፍናል የስንት ሰው ቀዳዳን ይሞላሉ ብለን ማየት አለብን ከተማ ውስጥ ጭምጭም ተብሎ የተሰራ ፎቅ አለ ማለት ለብዙ ኢትዮጵያውያን የስራ እድል ፈጥሯል ያገሪቷን ኢኮኖሚ ከፍ አድርጎታል ማለት አይደለም in fact ብዙዎቹ በሙስናና በጥቂት ሰዎች የተገነቡ የትም ቦታ ተሰራጭተው የሚገኙ ህንጻዎችንና የግል ንብረቶችን ነው ምናገኘው ስለዚህ አሁን አኤምኤፍ እየሰጠን ያለው የድጋፍ መንግስት በትክክል አገር በቀል የሆነውን የኢኮኖሚ ሪፎርም ለመደገፍ ስለሆነ መንግስት ደግሞ አገር በቀል የሆነውን የዚህ የኢኮኖሚክ ሪፎርም አስቀጥሎ ከሄደና የስራ ፈጠራ ሂደቶችን በደንብ ካዘመነ ከጨመረ በርግጠኝነት ፖለቲካል ላይ ያለውን ኢንስታቢሊቲና ችግር መፍታት የሚያስችል ጠንካራ ኢኮኖሚያዊ ወይም ምጣኔ ሀብታዊ ድጋፍ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ወንድማገኝ እንግዲህ ያለ እንደ ቃውስ ትንሽ ናቸው ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ በአደባባይ ተሸጠች የሚል አጀንዳ ከፍተው ቅስቀሳ ያደርሉ ያደረጉ ወገኖች እንዳሉ እየተከታተልን ነው እንግዲህ እነዚህ መሪዎች እንደማናቸው በተለይ አሁን ኢትዮጵያን በመሪነት ያዟት ግለሰቦች ወይም ሰዎች እንደማናቸው ቢሆን የታሪክ ዳራቸውን ስካውስ ያድርጉ የነበሩትን በትክክል ከተገነዘብን ለዚህ አይነት ስራ ኢትዮጵያን አሳልፈው የሚሰጡ ናቸው የሚለው ነገር በእውነቱ የሚያሳምን ነው በእያላምንም የኢትዮጵያን ኩራት የመጨመር የማሳደግ ባለማቀፍ ደረጃ ያላትን ቦታ የበለጠ ከፍ ለማድረግ ተስኖ ይመፍጠርና ኢትዮጵያ በርግጥም በታሪክ ትልቅ አገር ነው በረጃውንም ታላቅነቷን ተብቃ እንድትቆይ ከልብም የሚሰሩ ናቸው ብዬ ነው ማምነውና በቀላሉ በገንዘብ እጃቸው ተጠምዘዙ ኢትዮጵያን ፍላጎት ኢትዮጵያን ክብር አሳልፎ ይሰጣሉ የሚልምነት የለኝም ይሄ የፖለቲካው ውሳኔ እንደሆነም ይገለጻል የኢኮኖሚው ውሳኔ አይደለም አይኤምኤፍ ሆነ ያለም ባንክ እንዲያነጡ ሳኒ ሲደርስ ቀጥታ ኢኮኖሚን በማይት ብቻ አይደለም በቅርቡ ቃለ መጠይቅ ያደረኩላቸው ያ ቀድሞ ያለም ባንክ ከፍተኛ ባልስልጣን የነበሩት ዶክተር ዮናስ ብሩ እንደገለጹት ከሆነ እንዲያነጡ ነገር የፖለቲካ ውሳኔ ነው ሀገራቱ በሚኖራቸው የፖለቲካ ግንኙነት እና አሜሪካ መሆኑ ምራብ መንግስታት የሚወሱት እንጂ ያለም ባንክም ሆነ አይኤምኤፍ ኢኮኖሚ ነክ በሆነ መልኩ ውሳኔ የሚሰጡበት አይደለም ሲሉ ገልጿልና ይሄ ምን ማለት ነው ፖለቲካዊ ተጽኖ እንደው የፖለቲካ አጀንዳ ተሸክሙ በመምጣት ኢትዮጵያን አሳልፎ የሚሰጥ ነው የሚለውም ነገር ሊነሳ ይችላል ነገር ግን እስካሁን ባለው መረጃ በአባይ ግድብ ነው የተነሳው ባለው መረጃ ግን የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ አንዳችም ስምምነት አለመደረጉ ነው የሰማ ነውና ወደፊት እንደ አይነት ነገር ካለ እኛም በግልጽ ወጥተን ይሄንን ጥያቄ ለመንግስት የምናቀርብ ይሆናል ያጠቃለልን እንዴዳለን ሲፒጄ ኢትዮጵያን በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል ኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን ታስራለች ብሏል በዚህ ላይ አንድ ጋዜጠኛ ተጠቅሷል ፍቃደ ማተ መወርቅ የተጠቀሰበት ሁኔታ ነው ያለው ነገሮች ወደ ኋላ እንዳይመለሱም ስጋቱን ገልጿል ኤርትራንም ጋዜጠኞችን በማሰር እንደዚሁ ስሟን አንስቷልና የሲፒጂ መግለጫ በተወሰነ ደረጃ ባለፈው ስርዓት በዋት ዘመን የነበረው አይነት አፈና እየመጣ ነው የሚል ስጋት እንዳለው ነው የገለጸውና በዚህ ላይ አጭር አጭር አስተያየት እየሰጠ ዝግጅታችንና በቃለን 
ጥሩ መሳይ እንግዲህ ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት መሰረታዊ ነው ቀደም ከኢኮኖሚ ጋር ምንሰነጻጸር ለማት የነፃነት ልጅ ነው ይባላል ለማት በሌለበት ወይም ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት የሚዲያ ነፃነት በሌለበት ውስጥ ያንድ ሀገርን እድገት ማሰብ ነው ይችላል ብልጽግናና ነፃነት የተቆራኙ ናቸው ያንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው እናላ እንዲህ አይነት ኢትዮጵያ ላለፉት 27 ዓመታት ያለፈችው ሂደት ነበር በሲፒጂ በኩል የሚወጡ ጫው እነዛን ነገሮችም ታሳብ ያደረጉ ናቸው ሰሞኑን ደግሞ ይሆነው ያሉት ነገር ለምሳሌ በፈቃዱ ማህተመርቅ ላይ የጊዮን መጽሔት አዘጋጅ ነው ጊዮን በየሳምንቱ ምስታተም ከለውጡ በኋላ የመጣች መጽሔት ነች አስተማሪ ነች በኢኮኖሚ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ የምትሰራ ነች እስካሁን እንግዲህ ባየነው መሰረት በጊዮን መጽሔት ላይ ለሀገር ጉዳት የሚያስከትሉ አደጋዎችን ወይም የህዝብን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ ነገሮችን ሐሳብ የመግለጽ ነፃነትን የሚጻረሩ ነገሮችን አላየንም ግን ይሄንን ለማጥቃት ሲፈልግ ወደ ኋላ ሄደው የስድስት የሰባት አመት ክስን አውጥተው ተጠያቂ ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለውና የሲፒጂ ስጋት ኢትዮጵያ ተመልሳ ወደዛ ነገር እንዳትመጣና ዜጎች ሐሳብን የመግለጽ ነፃነታቸውን በሰቀቀን በፍርሃት ላይ እንዳይወድቅ ለማለት የታሰበ ይመስለኛልና ይሄ ምንም ነገር ለፍቅር ለማርያም እንደ ምን አለባት በረጋን ጻር ታይቶ የሚፈታበት መንገድ ቢኖር ጥሩ ነው በሳል ጋዜጠኛ እንደሆነ ነው እና አሪ ማቀው ሲፒጂ ስጋት ከዛ የመነጨ ይመስለኛልና ይሄንን እድል በመጠባት ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ መነቃቃት ስላለ መነቃቃት ላይ ደግሞ ጥቋቁር ነገሮች እንዳይፈፋፍኑት እንዲህ አይነት ችግሮችን በሕግ አግባብ ፈቶ ሲፒጂ ምን አልባት ጋዜጠኞች የማይታሰሩባት ሀገር ብሎ ካፍሪካ ውስጥ የሚመደባቸው ሀገር ተርት አንድ ተሰለፍ በሕግ ዙሪያ ያሉ ሐሳቡን በመግለጽ በሰማይ ምቶች ዙሪያ ያሉ የመንግስታዊ መንግስታዊ የሆኑ ድርጅቶች ቢተጋበሩ ቢሰሩበት ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ላይ ይመስላል የሰጠምን አልፈው ከጊዜ አንጻር እንግዲህ ሲፒጂ ስጋቱን ይገለጹ በቅርቡም የጥላቻ ንግግርን በተመለከተ በፓርላማ የቀረበው አዋጅ አለ እሱንም የዚጎችን ሐሳብን የመግለጽ ነፃነትን እንዳፈን ስጋቱን ገልጿል የጸረሽ ብርጉም ባስጨቋይ እንዲሰረዝም እየጠየቀው ስካውን ተግባራዊ ይሆነ ያለ ነውና ምናልባት ሽግግር ወቅት ነው እየተባለ ነገሮች እንዳይታለፉና በትክክልም ወደ ኋላ እንዳይመለስ መደረግ ያለበት ይመስለኛል በአንጻራዊ ሁኔታ አሁን የመተንፈስ ሐሳብን የመግለጽ ብዙ ችግር እንደሌለ ንገነዘባለን ግን አሁንም ቢሆን እነዛ ነገሮች በመልከትነት እየታዩ ነውና የሲቢጄን ስጋት እንጋሯል እንዴት ታዩዋል አውዚህ የመድ የ የመድ የመረጃና የመድ ሐሳብ የመግለጽነት የዚህ ጥላቻ ነግግሮች አዋጅን በተመለከተ ያው ቀደም ሲል በነበረው አሰራር ሁሉ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ለማጥቃት እንጂ ወነት ፈለጋ ስለማይከድ ከዛ አንጻር ስጋታቸውን ቢገልጹ ተገቢ ነው ግን የዛ ነው ያህል ደግሞ ሐላፊነት የማይሰማቸው ሀገርን ወደ ቀውስ እና ወደ ትረምስ ለማውሰድ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ምርት ስራዎች እየተሰሩ ስለሆነ ለህزب ደንነት ሲባል ህግ መከበር አለበት ግን ተጉን ደግሞ ስልጣን ያሉት ወገኖች የራሳቸውን የፖለቲካ ልዩነት ያላቸው ሰዎች እንዳያጠቁበት እንዴት ማድረግ ይችላል የሚለው ብርግጥ እሱ መመለስ አለበት ግን በጣም 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 አስፈላጊ ነው ኢትዮጵያን ወደ ቀውስ ወደ ትርምስ እየተወሰደ ያለው በእነዚህ በሚዲያዎች ምጭምር ስለሆነ ዋና ጽንፍ እንትን የሚሉ ሰዎች ሚዲያም ይያላ እንዳላቸው ግልጽ እናቃለንና አስፈላጊ ነው በየ አመናለሁ አፈጻጸሙ አሰራሩ ምን ይሆነ የሚለው እሱ እንትን ተነጋጊ ያስፈልጋል ሌላው የሲፒጂ መግለጫን በተመለከተ ወደ 250 ዓለም ላይ ታስሯል ለሚለው ከዛ ውስጥ ዋናነት ቻይና ውስጥ ነው ከዛ ቀጥሎ ኤርትራን ያነሳል አንዳንድ ሚዲያዎች ምን አልባት ኤርትራን በተመለስከተ የተናገሩት ነገር ራሳቸው ማለሰው ያረሙ ጥሩ ነው በ2019 16 ጋዜጠኛ ኤርትራ ውስጥ አሰራ አይደለም የሚለው ኤርትራ ውስጥ የታሰሩት ጋዜጠኞች 16 ነው ናቸው ነው እና የሚለው እንኳን አስተውስ ግን በአንድ አመት ውስጥ 16 ጋዜጠኞች በኤርትራ ታሰረ በሚል ነው ወደ ሌሎች ሚዲያዎች ተዘግቧል ተዘግቧል ይሄ ስተት ነው አው ሲፒጂ ድረገጽ ላይ ማንም ሰው ገብቶ ማየት ይችላል የመጨረሻው ኤርትራዊ የታሰረው በ2005 ነው ከ2005 በኋላ እንደው የታሰረ ጋዜጠኛ የለም ግን 16 ጋዜጠኞች ታስሯል የሚለው ዛላይ ተነሷል እሱን ኢትዮጵያን በተመለከተ በብቸኝነት ተሰበይት የሚገኘው ፍቃዱ ማተሞርቅ ነው ፍቃዱ ማተሞርቅን በተመለከተ ባለፈው ማንሰተናል 
ይሄ ምንድነው ታክሲ ነው የሚባል ነገር ነው የሚጣው ታክሲ የሚባለው ነገር የሚጣው እናቶ በረከት ስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት በፕሬስ ሳቢያ ሰዎችን እየከሰሱ አለማቀፉ ግዜት እየተደረሰባቸው ስለመጣ በታክሲ አሳቦ ጋዜጠኞችን ለማፈን ሄዱበት መንገድ ነው ይሄ በግልጽ የሚታወቅ ነገር ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ከመጣ በኋላ ስንቱ ወንጀል የፈጠመ ስንቱ በደል ያደረሰ ሰው በመረት እንት በሚልበቱ ሁኔታ ውስጥ ሐሳባቸውን የሚገልጹ ሰዎች በታክሲ ሳቢያ 10 አመት 7 አመት ስራ ተፈርዶባቸው ወሄን የሚቆዩበት ምክንያት በመንም በመንም ምክንያት ተቀባይነት ያለው ነገር አይደለም እንደምንሰማው ዛሬ ራሱ ፍርድ ቤት መቅረብ ነበርበት በይግባኝ ጠበቃና ጠበቃው ቀርቦ ፍርድ ቤቱ ማረሚያ ቤቱ ተከሳሹን ፍርድ ቤት አላቀረበ እና ምንድነው እየተካሄደ ያለው ተቋማቱ ነፃ ናቸው ወይ ፍርድ ቤቶቹ አካባቢ ያሉት ሰዎች ከዚ ቀደም የነበረው ነገር ለመወጣት የሚሄዱ ናቸው ወይ ይሄ ነገር መታየት አለበት ምክንያቱም የፍቃዱ ማተሞርቅ እስራት ባይኖር ኢትዮጵያ በ2018 በ2019 መጨረሻ አሁን አንድም ጋዜጠኛ እስር ቤት የሌለባት ሀገር የሚለው ነገር ይዛት ወጣ ነበር ያ አለመሆን ራሱ ያሳዝናል ተቋማቱ መታየት መፈተሽም ያለባቸው መስለኛል ፔትሮስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምትሰጣው ስቴት ካለ እኔ ብዙም ምጨምረው ነገር የለኝም ነገር ግን ያው እንደተባለው ለፖለቲካ ፍጆታ ሰዎች ጋዜጠኞችን ማሰር መቆመሽ አላለበት ህጉን ሰዎችን ለማጥቃት መጠቀሚያ መሳሪያ ማድረግ ይለባቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናቀው ከከፍተኛ ከሆኑ ባለስልጣናት የፖለቲካ ልዩነት ባይኖር እንኳን ግን እታች አሉ ሰዎች በራሳቸው የራሳቸው ነገር ማድረግ በፈለጉ ጊዜ ድንገት እየተነሱ ሰውን ወደ ዘብጥ ያሚወረውሩበት ሁኔታ ነው ያለው ያም ደግሞ ይበልጥ አሳሳቢ የሚሆነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ነገር አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ጋዜጠኛ የታሰረበትን ሁኔታ እናስተዋውሳለን ሬዲዮ ማለት አዶ ሬዲዮን ምናስተዋውሰው ነው በጣም አወዛጋቢ በሆነ መንገድ ለፍተ እንኳን በማይመች ሁኔታ በቶሎ ለወደዳኛ ጋር እንዳይቀርብ ማድረግ ነገሮችን የማድረስ በሰማዝግየትና ምንድነው የሕጉን ክፍተት ተጠቅሞ ሰዎችን የማማረር የማስልቸት እንዲሁም ይሄ ስነልቦናቸውን የመጉዳት አይነት አካይዶች ናቸው ያሉት እንደዚህ አይነት ነገሮች የፖለቲካ ውሳኔ የሚያስፈልጋቸዋል የፍተ ስርዓቱ ላይ ያለውን ከፍተኛ ክፍተት የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ምክንያቱም ይሄ ያንድ ጋዜጠኛ ጉዳይ ሳውን የሀገር ጉዳይ ነው አንድ ጋዜጠኛ ሲታሰር አብረን የምናየው ሚነሳው እንግዲህ አሁን ሲሳይንስ ቶታል ኢትዮጵያን በ2019 ሊኖራት የሚችለውን ገጽታ በአንድ መልኩ ምን አድርጓል ጥቁር ነጥባስ ይዞ የሚያልፍ ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ የፖለቲካ ውሳኔ የሚያስፈልጋል አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ይተበቅባቸዋል እንዲሁም በተለይ ማርሚያ ቤቶች አካባቢ ተደጋግሞ እየተሰማ ነው ፍርድ ቤት በቀጠሮ ቀን ተጠርጣሪዎችን ይዞ ዓለም አቀረብ ወይም ደግሞ ሰዎችን ይዞ ዓለም አቀረብና ፍርድ ቤቱን ማስተጓጎል በጣም እየተደጋገመ የመጣ ጉዳይ ነው ስለዚህ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበትና ቶሎ መፍቴ ሊሰጠው ይገባል ብለናም እናለን እንግዲህ እንዳላችሁት የፍት ስራቱ እስከታች ድረስ መለወጥ አለበት ስር ነቀለውት ሲባል ላይ ያሉት አመራሮች ብቻ ሳይሆን ታች ድረስ ለውጡ መኖር አለበት እስካሁን ያሉት በፍርድ ቤትም በወይኒ ቤትም በተለያዩ ወጣቢያም ያሉት ሰዎች አሁን አልቸው ግን ዛቤ ለውጥ አመጣቷል ወይ ላይ እንዳሉት ውስጣቸው ተራማጅ ነው ለውጡን ተቀብሎታል የሚለውም ነገር አጣያቂ ነውና መንግስት በትኩረት ሊያዩ ይገባል የሚል ነው እንግዲህ ተመልካቾች ቸን የዛሬ ሁለታዊ ፕሮግራማችን ባዳመጣችሁት ወይም በተከታተላችሁበት መልኩ ተጠናቀቃል አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው ከለንደን ወንድማ ገንጋሹ ከዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ሲሳያገና ጴጥሮስ መስፈንና መሳይ መኮንን አብራናችሁ ቆይተናል ነገ በተመሳሳይ ስርጭት እንጠብቃችኋለን ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ተነስተልን